ಕರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಪೀಯುಷ ಸರ್ವ ವೇದೈಕ ಸತ್ಫಲ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ರಟ್ನಾಡ್ಯ ಸರ್ವಲೋಕೈಕ ದೃಕ್ಪೃತ ಸರ್ವ ಭಾಗವದ ಪ್ರಾಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವದ ಪ್ರಭೋ ಕಲಿ ದ್ವಂದ್ವೋದಿತ್ತಾದಿತ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಿವರ್ತಿತ ಪರಮಾನಂದ ಪಾಠಾಯ ಪ್ರೇಮ ವಕ್ಷಾಕ್ಷರಾಯತೆ ಸರ್ವದ ಸರ್ವ ಸೇವ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮೋಸ್ತು ಮೇ ಮಥೇಕ ಬಂಧೋ ಮತ್ ಸಂಗಿನ್ ಮತ್ ಗೌರವ ಮನ್ ಮಹಾದನ ಮನ್ ವಿಸ್ತಾರಕ ಮದ್ ಭಾಗ್ಯ ಮದಾನಂದ ನಮೋಸ್ತು ತೇ ಅಸಾಧು ಸಾಧು ದಾಯಿನ್ ಅದಿನೋಚ ತಾಕರ ಆನ ಮುಂಚ ಕದಾಚಿನ್ ಮಾಂ ಪ್ರೇಮ್ ನಾ ಹೃತ್ ಕಂಠ ಯೋಸ್ಪುರ ಮೊಳಿ ಫೆರ್ಪು ಓವೆ ಓ ಎಲ್ಲ ವೇದ ಇಲಕ್ಕಿಯಂಗಳಿಲಿರಿಂದ ಕಡೆಂಗಡಿಕಪ್ಪಟ್ಟ ಅಮೃತಮೇ ವೇದಂಗಳಿನ್ ಮಿಗ ಮುಖ್ಯಮಾನ ಆನ್ಮೀಗ ಪಳಮೆ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳಿನ್ ಮುಡಿವುಗಳಾನ ಆಭರಣಗಳೇ ಕೊಂಡವರೇ ಉಲಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆನ್ಮೀಗ ಪಾರ್ವೆಯೇ ಕೊಡಿಪವರ್ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಷ್ಣವರ್ಗಳಿನ್ ಉಯಿರ್ ಮೂಚಾಕ ವಿಳಂಗುವವರೇ ಭಗವಾನೇ ನೀರ್ ಕಲಿಯುಗತಿ ನೀರುಳೈ ಪೋಕುವುದಕ್ಕಾಗ ಉದಿತ್ತ ಸೂರ್ಯನ್ ಉಣ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಎಂಗಳಿಡಂ ತಿರುಂಬಿ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣರ್ ಓ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮೇ ಉಂಗಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪಣಿವಾನ ವನಕಂಗಳ್ ಉಂಗಳಿ ಪಡಿಪವರ್ಗಳು ಉನ್ನತ ಆನಂದತೆ ಅಡೆವಾರ್ಗಳ್ ಏನೆನಿಲ್ ಉಂಗಳ ಎಳ್ತುಕಳ್ ಅವರ್ಗಳಿಗೆ ತೂಯ ಭಕ್ತಿ ತೊಂಡೆ ಕೊಳಿಗಿಂದ್ರದು ನೀಂಗಳ್ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣರಿನ ಅವತಾರಮಾಗ ಇರ್ಪದಾಲ್ ಎಪ್ಪೊಳ್ದುಮ್ ಅನೇವರು ಉಂಗಳಕ್ಕೆ ತೊಂಡು ಪಿರಿಯ ವೇಂಡು ಓ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮೇ ಓ ಎನ್ನುಡಿಯ ಒರೇ ನಂಬರೇ ಎನ್ನುಡನ್ ಇರುಪವರೇ ಎನ್ನುಡಿಯ ಆಸಿರಿಯರೇ ಎನ್ನುಡಿಯ ಮಿಗ ಪೆರಿಯ ಸ್ವತ್ತುಮಾಗುವ ಎನ್ನ ವಿಡುವಿಪವರ್ ಮಾಗುವ ಇರುಪವರೇ ಎನ್ನ ಎನ್ನುಡಿಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಲಂದ ವನಕಂಗಳೇ ಏರ್ಟುಕೊಳ್ಳುಂಗಳ್ ಓ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮೇ ಪುನಿತ ಮಟ್ಟವರ್ಕು ಪುನಿತತೆ ವಳಂಗುವವರೇ ಮಿಗವು ವೀಕ್ಷಿ ಅಡೈಂದವರ್ಗಳೇ ಉಯರ್ತುಬವರೇ ಎನ್ನ ಎಪ್ಪೊಳ್ದು ಕೈವಿಡ ವೇಂಡಾಮ್ ಕೃಷ್ಣರು ಕಾನ ತೂಯ ಭಕ್ತಿ ತೊಂಡುಡನ್ ಎಪ್ಪೊಳ್ದುಮ್ ಎನ್ ಇದಯತಿಲು ತೊಂಡೆಯಿಲುಮ್ ತೋಂಡ್ರುವಿರಾಹ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪೋನ ವಾರಂ ಕೇಳ್ವಿಗಳ್ ಇಲ್ಲದನಾಲೆ ಎನಿಕ್ ನೇರಡಿಯಾಗ ಪಾಡತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಡಲಾ ದೇನಕಾಸುರನ್ ದೇನಕಾಸುರನೆ ಅಳಿತಲ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಾಂಡಂ 10 ಅಧ್ಯಾಯ 15 ಎನಿಕ್ ಇಂದ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಸಲಾ ಇದು ಇದು ಒಂದು 50 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಐಂಬತ್ತು ಐಂಬತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕೊಂಡ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಐಂಬತ್ತಿ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬದಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಡಿಚಿಟೋಂ ಪೋನ ವಾರಮೇ ಪಡಿಚಿ ಮುಗಿಸ್ತೋಂ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಇಂದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಪಡಿಚಿಟೋಂ ಅಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ರು ಅವರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೋಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮುಗಿಸೋನೆ ಇಂದ ಕಾಲಕಟ್ಟಂ ಎಬ್ಡಿಂಗ್ ಪಾತಿಂಗನಾ ಕೃಷ್ಣರ್ ಕುಳಂದೆಯ ಇರ್ಕರ್ ಕೌಮಾರತ್ಲ ಇರಂದ ಪೌಗಂಡಂ ಬರರ್ ಅದಾದ ಇಂದ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಪಯನ ಇರಂದಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದ ಒಂದು ಆರು ವಯಸ್ಸಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಂ ಆರು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ 11 ವರೆಗೆ ಅಂದ ಪೌಗಂಡಂ ಅಬ್ಡಿನ ಸೊಲ್ರ ವಯದು ಇಂದ ವಯದಲ್ಲ ನಡಕ ಕೂಡಿಯ ಸಿಲ ಲೀಲೆಗಳ ಇಪ್ಪ ಪಾಕ ಬರೋಂ ಅಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಭಾಗ ಕಂಡ್ರ ಕುಟ್ಟಿಗಳೈ ಮೇಯ್ತು ಕೊಂಡಿರಂದಾರ ಅದದ ನಮ್ಮ ಕಂಡ್ರ ಕುಟ್ಟಿಗಳಿಯೂ ಇಡೈ ಚಿರುವರ್ಗಳಿಯೂ ಮರೈತು ವೈತಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಬ್ಡಿನ ಪಾತೋ ಇಪ್ಪ ಗೋಪಾಷ್ಟಮಿ ಅಂದ್ರ ಇಂದ ಇಂದ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಮಾಸತ್ಲ ವರ ಕೂಡಿಯ ಪೌರ್ಣಮಿಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿ ಬರಕೂಡಿಯ ಪೌರ್ಣಮಿ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಮಾದತ್ಲ ರೆಂಟು ಪೌರ್ಣಮಿ ಬರೋಂ ಆರಂಭತ್ಲ ಬರಕೂಡಿಯ ಅಂದ ಪೌರ್ಣಮಿ ಕಳಿಸಿ ಎಟ್ಟು ನಾಲ್ ಕಳಿಸಿ ಗೋಪಾಷ್ಟಮಿ ಬರೋಂ ಗೋಪಾಷ್ಟಮಿ ಎಂಬುದು ಕೃಷ್ಣರ್ ಮುದಲ್ ಮುರೆಯಾಗ ಪಸುಕಳೈ ಮೇಯ್ಕ ಸೆಲ್ವದು ಅಪ್ಪ ಅವರು ವಸುದೇವರ್ಕು ಭಯಂ ಏನಾ ಇನ್ನು ಕೊಳಂದೆಯದ ಇರ್ಕ್ರಾಂ ಏನ್ ಕೊಳಂದ ಪಸುಕಳೈ ಮೇಯ್ಕ ಮುಡಿಯುಮಾ ಅಬ್ಡಿಂದ್ರ ಒಂದು ಭಯಂ ಇರಂದದು ಆನಾಲು ಅಂದ ತಿರುವಿಳ ಅದು ಮೊದಲ ಮುರೆಯಾಗ ಪಸುಕಳೈ ಕೊಂಡು ಸೆಲ್ಲಕೂಡಿಯ ವಿಳಾ ನಡಕದು ಇಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣರು
அதனால கார்த்திகை மாதம் முழுக்க அங்க இருக்கலாம் ஏன்னா வந்து விருந்தாவனத்துல அபராதங்கள் நிறைய பன்மடங்காக பெருகும் தவறு பண்ணிட்டோம்னா எப்படி நல்லது ப செய்யும் போது நல்ல காரியம் பக்தி காரியம் செய்யும் போது அது பன்மடமாக பன்மடங்காக பெருகும் தீர்த்த ஸ்தலத்துல ஆனால் அதே போல தவறுகள் செய்தோம்னாலும் பன்மடமாக பெருகும் அந்த பயத்துலதான் பெரும்பாலும் ஆச்சாரியர்கள் மூன்று நான்கு நாட்கள் தான் தாமில் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அப்ப ஒரு கேள்வி எழலாம் மாதாஜி ஏன் மாயாப்பூர்ல இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில மிகவும் தீவிரமான பக்தி தொண்டு செய்ய விரும்பும் பக்தர்கள் தாம் தாமில் இருக்கலாம் அப்படின்னு முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் ஓய்வு பெற்ற வாழ்க்கை யாரெல்லாம் ஆன பிரஸ்தா எடுக்கிறாங்களோ ஆனால் பிரபுபாதர் முக்கியமாக இந்த தாமங்கள்ல ஒரு பெரிய கம்யூனிட்டி ஏற்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காகவும் இங்க அஹ் இருக்கலாம் அப்படின்னு அனுமதி கொடுத்திருக்கிறார் முக்கியமாக மாயாப்பூர் பிருந்தாவனத்துக்கு எனக்கு பயம்தான் மாயாப்பூர்ல கௌரங்க மகாபிரபு சைத்தன்ய மகாபிரபு மன்னிக்கிறார் பாவங்களை மன்னிக்கிறார் அதுக்காக பாவம் செய்யணுன்ற அனுமதி முழுசா கிடையாது நரி மனிதர்கள் தவறுகள் இழைக்க கூடியவர்கள் ஆனால் பக்தர்களாகிய நாம வந்து தவறுகளை குறைப்பதற்கு எப்பொழுதும் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அந்த ஒரு சலுகையை முன்னிட்டு தான் நாங்க இங்க வந்திருக்கோம் விருந்தாவனத்துல வந்து இந்த கார்த்திகை மாதம் முழுவதும் பக்தர்கள் இருக்கலாம் பாவங்கள் வந்து அங்க சலுகை உண்டு ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி சலுகை உண்டு அப்ப அந்த கார்த்திகை மாதத்துல வரக்கூடிய முதல் பௌர்ணமியில இருந்து எட்டாவது நாள்ல கோபாஷ்டமி வருகிறது அன்றுதான் வந்து பகவான் வந்து பகவான் வாசுதேவர் கண் பசுக்களை மேய்க்கும் பொறுப்பை ஏத்துக்கிறார் லலிதா மாதாஜி கை உயர்த்தி இருக்கீங்க ஹரே கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரணாமதாஜி குருஜி அப்ப நம்ம பக்தி ரசாம்பு சிந்தில வந்து அஹ் ஆக்சுவலா பக்திக்கு அறுபத்தி நான்கு அங்கல்ல முக்கியமான அஞ்சு அதுல ஒண்ணு வந்து டாம்ல வசிக்கிறது அப்படின்னு பாக்குறாங்க மதாஜி அதை எப்படி மதாஜி தெரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கும் இப்ப நீங்க சொன்னதையும் எப்படி மதாஜி இது பண்ணிக்கிறது அதாவது தாம்ல வசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தகுதிகளை வளர்த்துக்குன்னு போகணும் மாதாஜி தகுதி இல்லாம எப்படி இப்ப தாம்ல வசிக்க முடியும் தகுதிகளை வளர்த்து கொண்டு அடிப்படை விஷயங்களை நம்மால கண்டிப்பா செய்ய முடியும்னா அது போலாம் ஜபம் பண்றதுக்கு கூட தகுதி ஒரு அடிப்படை தகுதிகள் செய்யறோம் இல்லையா நான்கு விதிமுறைகள் இல்லைன்னா ஜபம் பண்ண முடியாது இப்ப தாம்ல வசிக்கணும்னாலும் வசிக்கிறாங்க சில பேர் பல பாவங்களை செய்கிறார்கள் அது இன்னும் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட கொடுத்துருது அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் வந்து கொஞ்சம் தெளிவா இருக்கணும் தாமுக்கு வந்து கம்யூனிட்டி வளர்க்கணும்ன்றது நினைச்சாரு உண்மைதான் அப்படிய குடிபெயரும் இளம் பக்தர்கள் மிகவும் தீவிரமாக இருக்க வேண்டும் சீரியஸா எடுத்துக்கணும் அது சாதாரணமா நம்ம இப்ப பெங்களூர்ல இருந்து பாம்பே போறோம் பாம்பேல இருந்து கல்கத்தா போறோம் கல்கத்தால இருந்து டெல்லிக்கு போறோம் சிட்டில வாழறோம் அப்படின்ற ஒரு மனப்பாங்க எடுத்து விட்டு கவனமாக இருக்க வேண்டும் முக்கியமான கருத்து கவனமா இருக்கணும் வாழ்க்கை முழுக்க கவனமா மூணு நாள் நாலு நாள்னா நம்ம கவனமா இருக்க முடியும் வாழ்க்கை முழுக்க கவனமா இருக்கணும் அபராதங்களை தவிர்க்க வேண்டும் இல்லைனா நம்ம வந்து மிகப்பெரிய அபராதங்கள் ஏற்படும் அதுக்குதான் இந்த ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு எச்சரிக்கை ரொம்ப சீப்பா போக கூட சீப்பா நான் பணத்தால நிறைய பேருக்கு அப்படி ஒரு எண்ணங்கள் இருக்கு நான் பணத்தால எதுனால சாதிச்சுக்கிறேன் எங்கிட்ட பணம் இருக்கு அதனால நான் நினைச்சா விருந்தாவன் போறேன் நினைச்சா விருந்தாவனத்துல எது வேணா பண்ணிக்கிறேன் அப்படி சில மனநிலை இருக்கு அந்த மனநிலையை நாம் கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும் அது முக்கியம் அப்ப கிருஷ்ணருடைய திருவடிகள் விருந்தாவனத்துல படிஞ்சு ஏன்னா மாடு மேய்க்கிறதுக்காக போறார் இல்லையா அதனால அவருடைய திருவடி நொடி திருவடி எல்லா இடத்துலயும் பதிஞ்சிருக்கு இப்ப கோபியர்கள் தாய் யசோதை நந்த மகாராஜர் இவங்க எல்லாம் இந்த பிஞ்சு காலு மண்ணுல படுது முள்ளு குத்தம் கல்லு குத்தம் அப்படின்ட்டு அவர்கள் வந்து பயந்தாங்க இது அன்பினுடைய மிக அதிகமான அன்பினுடைய வெளிப்பாடு அப்ப பகவானுடைய திருவடி அந்த பூமியில படிய அந்த பூமிக்கு பகவான் வந்து ஆசிர்வாதம் வழங்கினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க 
இப்ப பகவான் தனது லீலைகளை அனுபவித்து மகிழ விரும்பி மாதவன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறார் கையில் உள்ள புல்லாங்குழலை இசைத்து கொண்டு பலராமர் உடன் வர ஆயிர்குல் ஆயர்குல சிறுவர்கள் அவரை சுற்றிலும் சூழ்ந்து கொண்டு அவரது கீர்த்திகளை பாடிக்கொண்டு பசுக்களை ஓட்டிக்கொண்டு நறுமணம் மிக்க மலர்களையும் மலர்களையும் பசுக்களுக்கு வேண்டிய சத்து மிக்க தாவரங்களையுடைய பிருந்தாவன காட்டிற்கு சென்றார் இது ஒரு அழகான வர்ணனை இது நீங்க பார்த்திருக்கலாம் இஸ்கான்ல இது ஒரு படமாக இருக்கும் கிருஷ்ணர் பலராமர் புடை நடந்து போறது கிருஷ்ணர் கையில புல்லாங்குழல் பலராமர் கையில கலப்பை மாடு மேய்க்கும் கோள்கள் இதெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு இங்க பகவானை வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி மாதவா அப்படின்னு வர்ணிக்கிறார் மாதவான்ற ஒரு வார்த்தைக்கு கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆறு பொருள் உரை பொருளை வந்து இந்த பொருள் உரையில பக்தர்கள் கொடுக்குறாங்க மாதவா அப்படின்னா மகாலட்சுமியினுடைய கணவர் அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து மது குலத்தில் பிறந்தவர் வசந்த காலத்துக்கு கூட மாதவான்னு பேர் வசந்த காலத்துல வந்து எப்படி வசந்த காலத்துல பூத்து குலுங்கிய மலர்கள்ல இருந்து தென்றல் காற்று வீசி அந்த ஒரு தெய்வீக நிலை அதுவும் அதுக்கும் அந்த நிலை பெற்றவர் பகவான் மாதுரிய ரசத்தை வந்து செய்யறவர் கிருஷ்ணர் அதனாலயும் உம் அவர் வந்து மாதவா அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டாருன்னு சொல்லிட்டு விஸ்வநாத விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்குடர் சொல்றார் சனாத் சாரி சனாத்தன கோஸ்வாமி எழுதுறார் அவருடைய உரைகள்ல அப்ப விருந்தாவனத்துல வந்து ஒரு அழகான ஒரு குளம் இருக்கு அந்த குளத்தை பத்தின வர்ணனையும் இந்த பாடத்துல வருது எல்லா இடத்துலயும் அந்த விருந்தாவன காடுகளினுடைய அழகு வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த குளங்கள்லாம் அப்ப இப்ப அவங்க ஆஹ் தடந்து போகும் குளத்தை பத்தின வர்ணனை வந்து மூன்றாவது ஸ்லோகத்துல இருக்கு அந்த குளம் எப்படி இருந்ததுன்னா தெளிந்த நீர் இருந்ததான் அந்த நீருக்கு வர்ணனை அவங்க கொடுக்கறது அந்த நீர் எப்படி இருந்துச்சுன்னா மகாத்மாக்களினுடைய மனது போல இருந்துச்சான் அப்ப மன தூய்மை என்பது ரொம்ப முக்கியம் மகாத்மான்னு யார ஒன்னா சொல்ல முடியாது விடுதலை போராட்ட வீரரை போய் மகாத்மான்னு சொல்ல முடியாது மகாத்மா யாரு அப்படின்றத பிரபாதர் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கிறார் மகாத்மா என்பவர்கள் தூய பக்தர்கள் அரசியல்வாதிகள் கிடையாது நிறைய சமூக சேவை செய்பவர்கள் கிடையாது அவங்க நல்லவர்களாக இருக்கலாம் மகாத்மான்ற சொல்லு வந்து தூய்மையான மனதை உடையவர்கள் அப்ப அந்த குளம வந்து ஒப்பிடுறாங்க எதோட ஒப்பிடுறாங்கன்னா தூய தூய்மையான மனமுடைய மகாத்மாக்களோட ஒப்பிடுறாங்க அந்த மாதிரி தூய்மையாக இருந்ததான் அந்த குளம் அந்த குளத்துல நூறு இதழ்கள் கொண்ட தாமரை மலர்கள் பூத்து குலுங்கியது அதுல இருந்து வர நறுமணம் வந்து மனதெல்லாம் மயக்கியதான் அப்ப இங்க வந்து இந்த சூழல் பிருந்தாவனத்தினுடைய இந்த சூழல் அஹ் சொர்க்கலோகத்தை விட அதிகமா இருந்ததான் சொர்க்கலோகத்தை விட அஹ் அதிகம்ன்றதுல வந்து என்ன சொர்க்கலோகத்துக்கும் பூலோகத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த பிருந்தாவனத்துக்கும் வித்தியாசம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சொர்க்கலோகம்ன்றது வந்து இந்த அஹ் பௌதிக உலகம்தான் அதுல வந்து நிறைய வசதிகள் உண்டு கண்டிப்பா வசதிகள் உண்டு ஆனால் ஆன்மீக இன்பம் இந்த விருந்தாவனத்துல கிடைக்கிற மாதிரி அங்க கிடைக்காது விருந்தாவனம் என்பது பௌதிக உலகம் கிடையாது விருந்தாவனம் மாயாப்பூர் இந்த தீர்த்த ஸ்தலங்கள்லாம் பௌதிக உலகம் கிடையாதுன்றத பக்தர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பௌதிக உலகம் மாதிரி தோணலாம் ஆனால் அது ஆன்மீக உலகம் தான் ஆன்மீக இடம் தான்ன்றது கண்கள் இல்ல காதுகளை கொண்டு கேட்டோம் என்றால் ஒழிய நம்மால பார்க்க முடியாது தாம வந்து பார்க்க முடியாது தூய பக்தி தோண்டு செய்து தூய பக்தர்களிடம் இருந்து கேட்டுத்தான் நாம வந்து தரிசிக்க முடியும் இல்லைனா பௌதிக உலகம் மாதிரி தான் தெரியும் பிருந்தாவனமும் சரி மற்ற தீர்த்த ஸ்தலங்களும் சரி ஏன்னா அந்த மாயை ஒரு திரையை போட்டு விடுவார் அப்ப இங்க இது ஆன்மீக இந்த குளம் வந்து ஆன்மீக இன்பம் இது பாருங்க இன்பம் உலகத்துல இருக்கு அந்த இன்பம் ஆன்மீக இன்பம் இன்பம் ஆன்மீக இன்பம் வித்தியாசம் இருக்கு ஏன்னா நாம வந்து ஆன்மீக இன்பத்தை அனுபவிச்சதே இல்லை கொஞ்சம் எங்கேயோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் சுவை கிடைக்கிறது அதனாலதான் தொடர்ந்து செய்யறோம் ஆனா உண்மையான ஆன்மீக இன்பம் என்பது இங்க நம்முடைய கற்பனைக்கே எட்டாத ஒரு விஷயம் அந்த ஆன்மீக இன்பத்தை அனுபவிச்சதுனாலதான் பெரிய ஆச்சாரியர்கள்லாம் 
பௌதீக அசௌகரியங்களை புல பொருட்படுத்துவதில்லை பௌதிகமா என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அவர்கள் பொருட்படுத்துவதில்லை காரணம்னா அவங்க வந்து அந்த ஆன்மீக இன்பத்தில் இருக்கிறார்கள் அதனாலதான் அவங்க பௌதிகமான விஷயங்கள் ஆன்மீகவாதிகளை பாதிப்பதில்லை ஏன்னா அவங்க நித்தியமா சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க அதனால இந்த மாதிரி தொல்லைகள் இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள்லாம் அவங்க அவங்கள எந்த விதத்திலையும் பாதிப்பதில்லை இதையும் புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த ஸ்லோகத்துல அந்த வர்ணனை வருகிறது அங்க அங்க இருக்கிற சிறந்த ஏன்னா இது பகவானனுடைய ஏற்பாடு தான் ஏன்னா அங்க அவ்வளோ ரம்யமான சூழ்நிலை இருக்கிறது அந்த மரங்கள்லாம் மரங்கள்லாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய மரங்கள் செடிகள் கொடிகள் பறவைகள் குயில்கள் மயில்கள் எல்லாமே பக்தர்கள் தான் பகவானை மகிழ்விப்பதற்காக இருக்குது நாங்கள்லாம் வந்து இடைச்சிறுவர்களாக பிறக்கவில்லையே கிருஷ்ணரோட சுற்றி தெரியலாமே அப்படிலாம் மரம் நினைக்குமா அப்போ இந்த மரங்கள்லாம் பகவானுக்கு வணக்கம் செலுத்துற மாதிரி தாழ்ந்து அசைந்து கொடுக்கிறதாம் அதெல்லாம் பார்த்து சிரிக்கிறார் கிருஷ்ணர் சிரித்துட்டு தன்னுடைய அண்ணனாகிய கூட வந்திருக்கிறார் பலராமர் அவர்கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறார் ஓ தேவர்களில் சிறந்தவரே தே தேவர்களால் வணக்கப்படும் உமது தாமரை திருவடிகளை இம்மரங்கள் தமது தலைகளை குனிந்து எவ்வாறு வணங்குகின்றன என்பதை சற்று பார்ப்பீராக தாம் மலர்களா மரங்களா தாம் மரங்களாக பிறப்பதற்கு காரணமான தமது அறியாமையினை நீக்கி கொள்வதற்காக இம்மரங்கள் தம்மிடம் உள்ள கனிகளையும் மலர்களையும் உமக்கு அர்ப்பணிக்கின்றன இந்த மரங்கள்லாம் அடடா நம்ம வந்து அறியாமை மிகப்பெரிய அறியாமை இருந்தாதான் மரம் செடி கொடிகளா பிறக்கணும் ஆனால் பிருந்தாவனத்தில் பிறக்கக்கூடிய மரம் செடி கொடிகளுக்கு உணர்வுகள் இருக்கிறது அதனால்தான் அனாவசியமா எந்த ஒரு மரத்தையும் தாம்ல இருக்கிற மரங்களையும் உயிர்களையும் நம்ம கொள்ளக்கூடாது அது மிகப்பெரிய அபராதமாகவும் பாவம் அபராதம் ரெண்டுமே வந்துடும் அப்ப இந்த மரங்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து வணக்கத்தை சொல்லுது நாங்கள் அறியாமையில பறந்து விட்டோமே பகவானோட சுற்றி திரிய முடியவில்லையே பகவானுக்கு வணக்கத்தை மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஒரு வருத்தத்துல அவர்கள் பகவானிடம் பணிவாக இருக்கிறார்கள் அப்ப அஹ் தும்பிகள்லாம் பறக்குது அந்த தும்பிகள்லாம் மா முனிவர்கள்னு சொல்றாரு இவங்க எல்லாம் கண்டிப்பா சிறந்த பக்தர்களாக இருக்க வேண்டும் இவர்கள் வழியெங்கும் உம்மை பின்தொடர்ந்து வந்து அகில உலகத்திற்கும் புண்ணிய சேத்திரமாக விளங்கும் உமது பெருமையினை ஓதி கொண்டிருக்கின்றனர் நீர் உம்மை இக்காட்டினுள் மறைத்து கொண்ட போதிலும் குற்றமற்றவரே இவர்கள் தமது வழிபடும் தெய்வமாக தெய்வமான உம்மை புறக்கணிக்கவில்லை பகவான பகவான் வந்து இங்க வந்து அஹ் லீலைகள் புரிகிறார் கடவுள் மாதிரி இல்ல அவர்களுடைய பக்தர்களோ போல ஒரு சாதாரணமாக வந்து லீலைகள் புரிகிறார் இருந்தாலும் இவங்களுக்கெல்லாம் தெரியுது இவர் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல ஆறாவது ஸ்லோகத்துல நிறைய சொற்கள் இங்க ஸ்பெஷல் சிறப்பு வாய்ந்தவை எப்படின்னா கூட்டம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோ சொல் வருது இந்த இந்த கூட்டம் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா அவர் சாதாரண மனிதன் போல அவதரித்திருந்தாலும் பகவான் சாதாரண மனிதன் மாதிரி அவதரித்திருந்தாலும் அந்த பக்தர்களால அடையாளம் கொள்ளப்படுகிறார் அதனால துன்பமும் அறியாமையும் நிறைந்த நமது பௌதிக உடல்களுக்கு நேர் எதிரான நித்தியானந்த ஞானம் உடையவையாகும் இந்த கடவுளுடைய உருவங்கள் நமக்கு எதிர் நாம இருக்கிறது வந்து பஞ்சபூதங்களால ஆனது அவருடைய திரு உருவம் நமக்கு ஆனந்தத்தையும் ஆன்மீக ஆனந்தத்தையும் கொடுப்பவையாக இருக்கிறது இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து மகாத்மாக்களுக்கு புரியுது அப்போ இன்னொரு விஷயம் இங்க வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு தீர்த்தம் தீர்த்தம் என்னும் வார்த்தைக்கு பொருள் பௌதிக வாழ்க்கையினை கடந்து மேலே செல்வதற்குரிய வழி பகவான் பகவானை வந்து அடையணும்னா நமக்கு வந்து பகவானுடைய செயல்களை போற்றி புகழ்வதற்காக மா முனிவர்கள் தமது சுய நன்மைக்காக மேற்கொள்ளும் மௌனம் அனுஷ்டித்தல் மற்றும் பிற விரதங்களை கூட புற புறக்கணித்து பகவானை பற்றி கேட்கும் என்ற ஒரு அன்பு தொண்டுக்கு அவர்கள் மாறுகிறார்கள் அப்ப வந்து தீர்த்தம்ன்ற சொல்லுக்கு இங்க இங்க அர்த்தம் வந்து பகவானை சென்று அடைவதற்கான வழிகள் என்ன வழின்னா பகவானை பற்றி கேட்பது அப்புறம் அனகக அதாவது 
பகவான் வந்து எந்த ஒரு தவறையோ குற்றங்களையோ அபராதங்களையோ பகவான் வந்து குற்றமற்றவர் பகவானுடைய இன்னொரு மிக முக்கியமான குணம் நம்மை போல அவர்கள் அவர் தவறு செய்யாதவர் அவருக்கு குற்றமே கிடையாது நிறைய பேர் வந்து இதெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க பகவான் வந்து கர்ணனை கொண்டுட்டார் அத அந்த தவறு செஞ்சார் இந்த தவறு தவறுகளே கிடையாது பகவானுக்கு அவர் வந்து தவறுக்கு தவறுக்கு அப்பாற்பட்டவர் தவறுன்றது வந்து பகவானுக்கு கிடையாது அப்ப இந்த பிருந்தாவன வர்ணனைகள் போய்கொண்டே இருக்கின்றது அதுல வந்து குயில்கள் மயில்கள் பறவைகள் எல்லாம் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது அங்கு மிக ரம்யமான வசந்த எப்பவுமே பிருந்தாவனத்துல வசந்த காலம் வசந்த காலம் போல இருக்கு அப்ப இங்க பகவான் வந்து பகவானை பற்றி சொல்லும் போது பகவானே உங்களுடைய பாதங்கள் கிருஷ்ணரை பற்றின ஸ்லோகம் இது எட்டாவது ஸ்லோகம் பகவானே உங்களுடைய பாதம் வந்து விருந்தாவனத்துல படிந்திருக்கிறது இந்த விருந்தாவனத்துல உங்களோடு சங்கம் கொள்வதற்காக லக்ஷ்மி தேவியே தவம் இருக்கிறாள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இப்ப இந்த விஷயத்த பற்றி கேக்கும்போது இதை பற்றி கேக்கும்போது நம்முடைய சம்பிரதாயம் வந்து வைஷ்ணவ கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் இதுல ராதா கிருஷ்ணருக்கு தான் முதலிடம் கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் நாராயணர் அவருடைய விரிவாங்கந்தான் அப்போ லக்ஷ்மி தேவி ராதாராணியினுடைய விரிவு விரிவு தான் ராதாராணியினுடைய ஒரு அம்சம்தான் ஆனாலும் அவள் இந்த விருந்தாவனத்துல தன்னுடைய கணவர் தான் கிருஷ்ணர் அவரை அடைவதற்கு வர முயற்சி பண்றாங்க வள மார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கை அவள் பகவானுடைய வள மார்பில் இருக்கிறார் அவள் பகவானோட இங்க விருந்தாவன லீலைக்கு வர நினைக்கிறா ஆனா முடியல தவம் செய்தாலும் முடியல ஏன்னா இங்க இரு இங்க அந்த லக்ஷ்மி பாவம் அந்த ஐஸ்வர்யத்துக்கு இடம் கிடையாது இத நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பக்தர்கள் அப்ப இதுல வந்து நாம் வேறுபடுகிறோம் ஸ்ரீ வைஷ்ணவசத்துல இருந்து வேறுபடுகிறோம் அங்கு வந்து பயபக்தி தான் அங்கு பயபக்தி ஐஸ்வர்யம் கடவுளாக அவரை நினைக்கிறோம் பகவானை இந்த நம்முடைய சம்பிரதாயத்துல கிருஷ்ணர் பகவான் கிடையாது அன்பன் நண்பன் காதலன் குழந்தை இப்படி அதனால அஹ் இங்க லக்ஷ்மிக்கு வந்து லக்ஷ்மி எப்பொழுதும் ஐஸ்வர்யத்துல அந்த ஐஸ்வர்ய பாவத்தை விட்டம்னா தான் விருந்தாவணும் எளிமையான வாழ்க்கைக்கு வரணும் எளிமையாக கிருஷ்ணரை முழுசாக அந்த அந்த நிலை பாருங்க இப்ப நம்ம சாமானியமா இப்ப நமக்கு சொல்லி கொடுக்கப்படுற பக்தி வந்து பயபக்தி தான் பயபக்தியினுடைய இந்த பயபக்தி எங்கு கொண்டு செல்லும் நம்மை அப்படின்னும் போது மாதுரிய அன்பிற்கு நம்மை வந்து இந்த நட்பு உறவோ மாதுரிய உறவுக்கோ இல்ல வாத்சல்ய ரசத்துக்கோ கொண்டு செல்லும் இப்ப ஆனால் நாம் செய்ய வேண்டியது பயபக்தி தான் அதுலயும் தெளிவா இருக்கணும் சில உடனே நம்முடைய இலக்கை இப்ப பெற்ற மாதிரி இப்ப நாம வந்து டாக்டருக்கு படிச்சு கொண்டிருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எம்பிபிஎஸ்ஓ டாக்டர் டாக்டருக்கு படித்து கொண்டிருக்கும் மாணவர்களாக இருந்தால் படிக்கும் போதே பட்டத்தை போட்டுக்க முடியாது படித்து பட்டம் பெற்ற பிறகு அங்கு அங்கீகாரம் பெற்ற பிறகுதான் அந்த பட்டம் வரும் நமக்கு அது போல மாதுரிய ரசத்தை இப்ப எடுக்க முடியாது நம்ம அதையும் ஆனா சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய கடமை நாம் இப்போது பயபக்தியில தான் இருக்கிறோம் பகவானுடைய மாதுரிய ரசத்தை பற்றி கேட்கலாம் ஆனால் அந்த ரசத்துக்கு நாம் இன்னும் வரல அப்புறம் பத்தாவது பன்னெண்டாவது ஸ்லோகம் வந்து கிருஷ்ணர் இந்த சூழ்நிலையில எப்படி நடந்து கொள்வார் அப்படின்றது வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு தும்பிகள்லாம் வந்து எப்படி பாடுமோ அது மாதிரி பாடுவாராம் கிருஷ்ணர் எப்படி மயில்லாம் ஆடும் அப்படி ஆடுவாராம் எப்படி குயில்கள் கூவும் அதை விட நல்லா கூவி காணிப்பாராம் எப்படி அன்ன பறவைகள் ஒளி செய்யும் அதெல்லாம் இதெல்லாம் பார்த்த உடனே இடை சிறுவர்களுக்கு எல்லாம் ஆனந்தமா இருக்கும் கிருஷ்ணர் இப்படி எல்லாம் செய்யறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் அழகா அப்படியே அந்த அந்த விஷயங்களை அவர்கள் ரசிப்பார்கள் அந்த ஆயர்குல சிறுவர்களுக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி நம்முடைய கிருஷ்ணர் இப்படி எல்லாம் மிமிக்ரி செய்யறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மயில போல செய்யறாரு விருந்தாவனத்துல இப்படி எல்லாம் மது உண்ட அந்த தும்பிகள் அந்த வண்டுகள்லாம் எப்படி நடந்து கொள்கின்றது எப்படி ரீங்காரம் எடுகின்றது அதெல்லாம் அவர் வந்து செஞ்சு காட்டுவார் சில நேரங்கள்ல வந்து சிங்கம் புலிகள் போன்ற சத்தத்தெல்லாம் எழுப்புவார் அதனால அந்த சிறு பிராணிகள்லாம் அஞ்சு ஓடும் 
ஆனா விருந்தாவனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அஹ் இந்த மாதிரி சிங்கம் புலி இதுக்கெல்லாம் அஞ்ச தேவையில்லை அப்படின்னு பொருளுரையில பக்தர்கள் எழுதியிருக்காங்க அதுல என்ன காரணம் அப்படின்றத நிஜ வாழ்க்கையில நம்முடைய சம்பிரதாயத்துல வரக்கூடிய ஜெகநாத் தாச பாபாஜி மகாராஜர் வந்து வாழ்ந்து காட்டியிருக்கார் ஜெகநாத் தாச பாபாஜி மகாராஜர் பிருந்தாவனத்துல இருந்து மாயாப்பூருக்கு வருவர் அப்போ வந்து அவர் ரொம்ப வயதானவர் அதனால அவர் வந்து அவரை கூடையில் அவருடைய சிஷ்யன் தூக்கி கொண்டு வருவார் அவ்வளோ ரொம்ப இதா இருந்தார் இலகுவா இருந்தார் கூடையில உக்கார வச்சு அவரை தூக்கின்னு வருவார் அப்ப அந்த சிஷியன் காட்டுல விருந்தாவன காட்டுல இருக்கும் புலி சிங்கங்களை பார்த்து பயந்து நடுங்கும் போது அவர் சொல்வார் இவர்கள்லாம் தாம்பாசிகள் இவர்கள்லாம் நம்மள ஒன்னும் பண்ண மாட்டாங்க பக்தர்களை பார்த்து விலகி போவாங்க நீங்க பயப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்வார் இது இப்ப நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் நடந்த விஷ லீலைகள் விஷயங்கள்னு சொல்லலாம் இப்ப இப்பவே எப்படின்னா கிருஷ்ணர் காலத்துல விருந்தாவனத்துல சிங்கங்களோ புலிகளோ பயங்கரமானவை கிடையாது அது வந்து அங்கெல்லாம் பக்தர்கள் போல பக்தர்கள் தான் அப்படி இருந்தாங்க அப்ப இந்த காடுகள்ல நடந்து வந்த கலைப்புல பல்ராமர் வந்து படுத்துட்டார் ஒரு இடைச்சிறுவன் மேல தலையை வச்சு அவருடைய கால்களுக்கு பகவான் வந்து கால்களை பிடித்து விடுகிறார் கிருஷ்ணர் அதே போல கிருஷ்ணர் படுத்து படுத்து விடுகிறார் இடைச்சிறுவர்கள் மேல இதெல்லாம் ஒரு இனிமையான லீலைகள் கிருஷ்ணர் எப்படி அந்யோன்யமா தன்னுடைய நண்பர்களோட இருந்தார் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து உம் பார்க்கணும் இப்ப இந்த இடைச்சிறுவர்கள்லாம் ஆடுறது பாடுறது சண்டை போடுறது அஹ் சிரிச்சு கிண்டல் பண்றது அதெல்லாம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் பல்வேறு வகையாக கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய பல்வேறு விளையாட்டுகள் பல்வேறு லீலைகள் பல்வேறு கேளிக்கைகள் இதெல்லாம் செய்து கொண்டு அங்க வந்து சந்தோஷமா இருந்தார் அப்ப அந்த மகாத்மாக்களான இந்த இடைச்சிறுவர்கள் மகாத்மாக்கள் அவ் கிருஷ்ணருடைய தாமரை திருவிடிகள் எல்லாம் வட வருடி வருடி கொடுப்பாங்க ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு கால் வலிக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப அப்படி செய்யும் போது எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்ற வேறு சிலர் ஏன்னா இந்த லீலைகள்ல முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களும் இருந்தாங்க முக்தி பெற இருக்கும் ஆத்மாக்களும் இருந்தாங்க அது கோபிகள்ல கூட நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படிப்பட்டவங்க எல்லாம் வந்து முக்தி பெ பெற்றவர்கள் பெற போகிறவர்களும் அந்த லீலைகள்ல இருந்தாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து விசிறி எல்லாம் வீசி கொண்டு கிருஷ்ணருடைய சங்கத்தை எடுத்து கொண்டார்கள் இப்ப ஆச்சாரியர்கள் சில இடங்கள்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நேரடியாக பௌதிக உலகத்துல இருந்து ஆன்மீக உலகம் கிடைக்காது ஆன்மீக பௌதிக உலகத்துல ஒரு முழுமையை பெற்ற ஒரு பக்தனை ஆஹ் கிருஷ்ணருடைய லீலைகள்ல பங்கு பெற செய்வார்கள் அப்ப அங்க அப்படிப்பட்ட பக்தர்களும் கிருஷ்ண லீலையில இருந்தாங்க ஏன்னா அப்ப அங்கிருந்து அவர்களுக்கு பகவானோட அனுகிரகத்தினால முக்தி கிடைக்கும் பகவானுடைய ஆன்மீக உலகத்துக்கு போவாங்க ஏன்னா நேரடியாக சில பக்தர்கள் மட்டுமே நேரடியாக பௌதிக உலகத்தில இருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு போவார்கள் சிலர் அந்த அவர்களுக்கு பயிற்சி பௌதிக உலகத்துல பகவானுடைய லீலையோட கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு அஹ் ஆச்சாரியர்கள் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சோ அந்த மாதிரி இனிமையான பாடல்கள் பாடுறது ஆடுறது சண்டை போடுறது சிரிக்கிறது கேளிக்கைகள்ல ஈடுபடுறது விளையாடுறது அப்படி போன்ற விஷயங்கள்லாம் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்ப ஒரு சமயம் கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமரின் நெருங்கிய நண்பனாக ஸ்ரீதாமன் சுபலன் ஸ்தோத்த கிருஷ்ணன் போன்ற ஆயர்குல சிறுவர்கள் கிருஷ்ணர்கிட்ட பேசுறாங்க என்ன பேசுறாங்கன்னா ஓ கிருஷ்ணா ஓ ராமா இங்க இருந்து கொஞ்ச தூரத்துல பனை மரங்கள்லாம் இருக்கு அந்த பனை மரங்கள் கோவர்தன மலைக்கு பக்கத்துல பனம் காடு ஒண்ணு இருக்கு அந்த காடு எங்க இருக்கு அப்படின்றதுக்கான இந்த பொருளுரை எழுதுற பக்தர்கள் கோபி ஜன ஆஹ் கோபி பரணதன பிரபுவும் ஹிருதயானந்த கோஸ்வாமி அவர்களும் சொல்றாங்க மேற்கோள் காட்டுறாங்க இந்த பன மர காடு தாழவனம் தாழவனம்னு சொல்றோம்ல தாழவனம் அந்த தாழவனம் எங்க இருக்கு கோவர்தன் பக்கத்துல எங்க இருக்கு எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு எவ்வளவு யோஜனையில இருக்கு அதுக்கெல்லாம் மேற்கோள் காட்டுறாங்க இந்த இடத்துல வந்து மண் வந்து ரொம்ப கரு கருமையாக இருக்கிறதான் தர்பை புல் இருக்கு ஆனா அங்க கூழாங்கல்லோ கருங்கல்லோ கிடையாது அந்த மண்ணுடைய தரத்தையும் அவங்க வந்து மேற்கோள் காட்டுறாங்க ஏன்னா ஹரிவம்ச புராணம் அப்புறம் வந்து உம் வராக புராணம் 
போன்ற இடங்கள்ல இருந்து மேற்கோள் காட்டுறாங்க இந்த இடம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கெல்லாம் சாஸ்திர பிரமாணங்களை அவர்கள் எடுத்து காட்டுகிறார்கள் அப்ப அந்த தாளவள மனத்தினுடைய வர்ணனையை இந்த சிறுவர்கள் சொல்றாங்க சுபலன் ஸ்ரீராமன் ஸ்தோத்த கிருஷ்ணன் ஆகிய மூன்று சிறுவர்கள் வந்து சொல்றாங்க கிருஷ்ணா இந்த இடம் இந்த தாளவனம்ன்ற இடத்துல மிகவும் நறுமணம் மிக்க தாளப்பழம் இது வந்து பணம் நம்ம மொழியில பணம்பழம் அந்த பணம்பழம் இப்ப நாம பண பாக்குற பணம்பழமா இல்ல வேற வெரைட்டியான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா அந்த லீலையில வரும்போது இப்படி உழுக்குனா கீழே விழும் எடுத்து சாப்பிட்டாங்கன்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்கு ஆனால் அது நாம பாக்குற பணம்பழத்தை எடுத்துலாம் சாப்பிட முடியுமா என்ன அது சூடணும் அது ஏதோ ப்ராசஸ் இருக்கு இது பணம்பழம் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு அது எப்படிப்பட்ட பணம்பழம்ன்றது விவரங்கள் இல்லை சோ அந்த பணம் காடு அந்த தாளவனத்தை ஒரு அசுரன் பாதுகாக்கிறான் அது அசுரன் வந்து கழுதை வடிவானவன் அந்த கழுதை வடிவான அசுரன் இந்த தாளவனத்தை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறான் அப்ப இந்த சிறுவர்களுடைய மனசுல என்ன விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா எப்படியும் கிருஷ்ணர் இந்த அசுரனை கொண்டலாம் ஏன்னா இது வரைக்கும் நிறைய அசுரர்களை கொள்றாரு இல்லையா அந்த மாதிரி நீ கிருஷ்ணா இந்த அசுரனையும் கொள்ளு எங்களுக்கு அந்த தாள பழத்தை சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருக்கு அதனால நீங்க வந்து அந்த தாளவனத்துக்கு நம்ம போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரை தூண்டி விடுகிறார்கள் கிருஷ்ணா அக்கணிகளை எங்களுக்கு பெற்று தர மாட்டாயா அதான் அங்க அர்த்தம் அதனால இந்த யோசனை சரியா பட்டுச்சுன்னா நீங்க ரெண்டு பேரும் வாங்க நம்ம அங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் திருப்தியும் படுத்தணும் வாங்க எல்லாரும் நம்ம போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்கு அந்த பழங்களை அர்ப்பணிக்கவும் விரும்புகிறார்கள் அந்த பழம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனால் இது வரைக்கும் அந்த இடத்துக்கு யாரும் போக முடியாது ஏன்னா அந்த கழுதை அசுரன் வந்து வர்றவங்களை எல்லாம் கொண்டுடுவான் அப்படின்னு சொல்றாரு கிருஷ்ணருக்கு யார பத்தினும் பயமும் கிடையாது அதனால அவர் வந்து வாங்க எல்லாரும் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கள் போகிறார்கள் போய் அங்க அவர்கள் நெருங்கி அந்த இடத்துக்கு போன உடனே பலராமரை நோக்கி அந்த தேனுகாசுரன் இந்த கழுது கழுதை அசுரன் வந்து பலராமரை நோக்கி எட்டி உதைக்கிறான் எட்டி உதைச்சவனே முதல்ல வர்றது தேனுகாசுரன் தான் அவனுடைய சகாக்கள் நிறைய அசுரர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் வரல தேனுகாசுரன் ஒருத்தனே போதுன்ற எண்ணமோ என்னவோ தேனுகாசுரனுடைய கால்களை பிடித்து இந்த விளையாட்டு பொம்மைகளை குழந்தைகள் எப்படி தூக்கி விசிறி அடிக்கும் அந்த மாதிரி பலராமர் தேனுகாசுரனுடைய கால்களை பிடித்து சுழற்றி ஒரு பன மரத்து மேல போடுறாரு அந்த பன மரத்து மேல விழுந்து அப்படியே அகாலமா ச மர மரணம் அடைகிறான் தேனுகாசுரன் அந்த அளவுக்கு வேகம் வேகமா சுத்தி ஒரு பொருளை போட்டா அது உடஞ்சி தூள் தூளா போயிடும் அந்த மாதிரி வேகமா அது ஒரு பொம்மையை சுழற்ற மாதிரி சுழற்றி அடிக்கிறார் பலராமர் பலராமர் அனைத்து அசுரர்களையும் கண்ண மாதிரி இல்ல சில குறிப்பிட்ட சில அசுரர்களுக்காக பலராமர் வந்தார் கிருஷ்ணர் தான் பெரும்பாலும் எல்லா அசுரர்களையும் கொள்றது ஆனா கு குறிப்பிட்டு இந்த துவீதா அப்படின்ற ஒரு குரங்கு இந்த தேனுகாசூரன் இதெல்லாம் வந்து பலராமர் வதம் செய்கிறார் அப்ப அந்த தேனுகாசூரன் இறந்ததை பார்த்த உடனே அந்த அசுர கூட்டமே ஓடி வருது அது நிறைய கழுதை அசுரர்கள் ஏகப்பட்ட கழுதை அசுரர்கள் ஓடி வருகிறார்கள் அவங்க வந்த உடனே பலராமரை தாக்கல ஏன்னா பலராமருடைய பலத்தை அவர்கள் பார்த்துட்டாங்க அதனால தாக்குறது வந்து கிருஷ்ணரை கிருஷ்ணரை தாக்க வராங்க அப்போ கிருஷ்ணருக்கு கிருஷ்ணரை பத்தி தெரியாது இல்ல பலராமர் தானே தேனுகாசுரனை கொன்றான் அதனால இவர்கள் நினைச்சிட்டாரு இப்ப நம்ம கிருஷ்ணரை தாக்கலாம்னு கிருஷ்ணரை தாக்குறாங்க ஆனா கிரு கிருஷ்ணரை இடைச்சிறுவர்கள்லாம் தாக்க வரும்போது கிருஷ்ணரும் பலராமரும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நின்று அந்த பொம்மைகளை தூக்கி தூக்கி விசிறி அடிக்கிற மாதிரி தூக்கி விசிறி அடிச்சு எல்லா தாள மரங்களையும் மேல போட்டு அந்த தாள பழங்கள்லாம் கீழே விழுந்துதான் அந்த ரத்தங்கள் எப்படி அதுவும் வர்ணனை இருக்கு இந்த தேகம் இந்த கழுதை அசுரர்களுடைய தேகம் பாத்தீங்கன்னா கருத்த மேகம் போலும் அதுல சிதறிய ரத்தம் வந்து ஆஹ் ஒரு மழை பெ மழை காலத்துல சில நேரத்துல சகப்பு சகப்பா கூட இருக்கும் அந்த மாதிரியும் சில தோற்றங்களை அங்க வந்து கொடுத்தது அது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அழகு விருந்தாவனத்துல எல்லாமே அழகு கொன்னது கூட அழகுதான் அப்படின்னு அப்ப கிருஷ்ணரும் ராமரும் சேர்ந்து இந்த லீலைகளை இந்த முக்கியமாக தேனுகாசுரனும் தேனுகாசுரனுடைய சகாக்களையும் அழித்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது சொல்லுது சிவந்த மேகங்கள் 
கருத்த மேகம் சிவந்த மேகங்கள் போல அந்த காட்சி இருந்தது அப்ப இத பார்த்த உடனே தேவர்கள்லாம் இசை கருவிகள்லாம் ஓதுனாங்க மகான்கள்லாம் மலர் மாறி பொழி பொழிந்தார்கள் ஏன்னா தே தேனுகாசுரன் வந்து ஒரு கொடிய அசுரன் அப்ப இந்த இப்ப இனிமேல் இந்த காட்டிற்கு பக்தர்கள்லாம் வரலாம் பழங்கள்லாம் சாப்பிடலாம் ஆனா அப்ப வந்து அந்த பழங்கள் இந்த அசுரர்களுடைய ரத்தம் கொஞ்சம் அங்கங்க விழுந்திருந்தது அதனால அவர்கள் பக்தர்கள் யாரும் அந்த தொடல இழிந்த குலத்தவர்கள்லாம் வந்து அந்த பழத்தெல்லாம் அள்ளின்னு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது அப்ப இங்கு அடுத்து இந்த லீலை முடிஞ்ச உடனே இவர்களுக்கு இனி இந்த இடை சிறுவர்களுக்கும் சரி கிருஷ்ணர் எல்லாருக்கும் வந்து தாளவனம் பிருந்தாவன பக்தர்களுக்கு சொந்தமாகி விட்டது கிருஷ்ணர் அதுக்கப்புறம் ஆஹ் மயிலிறகெல்லாம் சொரி கொண்டு காட்டு மலர்களை எல்லாம் அணிந்து கொண்டு புல்ல புல்லாங்களை ஊதி கொண்டு அஹ் அழகா நடந்து வருவார் அப்ப அழகா நடந்து வரும்போது அந்த கோபிகா ஸ்திரீகள் அவரை காண்பதற்கு போட்டி போட்டு கொண்டு வருவார்கள் இப்ப இந்த லீல எல்லாம் முடிச்சுட்டு வர்றாங்க திரும்ப போனாங்க வர்றாங்க இப்ப இத வந்து இந்த பக்தர்கள் விருந்தாவனத்துல வாழக்கூடிய பக்தர்கள்லாம் உள்ள வந்து வெளி வருவாங்க கிருஷ்ணரையும் பல்ராமரையும் நடந்து வரும் அழகு நடை அழகை பார்ப்பதற்கு அவர்கள் வெளியே வருவாங்க இதுல பலவிதமான கோபிகள் இருக்கிறாங்க தாய் கோபிகள் தான் நம்ம பார்த்தோம் இது வந்து இளம் கோபிகளும் உள்ள இருந்து எட்டி எட்டி பார்ப்பாங்க கிருஷ்ணர் வருவாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்களை பற்றின இந்த வர்ணனை எப்படி சொல்லுதுன்னா கிருஷ்ணரை பிரிந்து கிருஷ்ணரை பிரிந்திருக்கிறார்கள் ஆனா இந்த காலை பொழுது காலையில இருந்து மாலை வரைக்கும் கிருஷ்ணர் பசுக்களை மேய்ப்பதற்காக வனத்திற்கு செல்கிறார் திரும்பி வரும்போதுதான் அவர் பார்க்க முடியும் அதனால அந்த பிரிவு தூயர்ல இருந்து அவர்கள் வந்து வராரு கிருஷ்ணர் வராரு ஆனா கிருஷ்ணர் அவர்களுடைய காதலன் அதனால அவர்களை பகவானை பார்த்த உடனே நானும் மகிழ்ச்சி பணி அவர்களுக்கு ஏற்படுகிறது பகவானை காணும் போது இந்த வர்ணனைகள்லாம் இப்ப இங்க வருது ஆனா அவர்களுக்கு மேல அவங்க தாயார்கள் ரெண்டு பேரும் இருக்கிறாங்க யசோதையும் ரோஹிணியும் குழந்தைகள் போயிட்டு வந்த உடனே அள்ளி அணைக்கிறார்கள் அப்படி அள்ளி அணைக்கும் போது இந்த குழந்தைகளுடைய சரீரத்துக்கு எதா ஆபத்து வந்திருக்குமோ எங்கேயாவது அடிகடி படிச்சிருக்குமோ தூசு வீசு வந்திருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு அன்பு பெருக்குனால அதெல்லாம் தடவி பார்த்துருவாங்களாம் இது எதா ஆச்சா இல்லையா என்ன ஆச்சு பத்திரமா வந்திருக்காங்களா குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு அவர்கள் அக்கறையாக இருந்தார்கள் குழந்தைங்களை கொஞ்சம் போது கூட நல்லா இருக்கிறாங்களா எதனா வலி இருக்குதா அடிப்பட்டிருக்குதா அப்படி எல்லாம் அவங்க பார்த்திருக்கிறாங்க அப்ப நீராட்டி அவர்கள் கலைப்பு நீங்கின பிறகு நல்ல அரு அறுசுவை உணவெல்லாம் அவர்களுக்கு கொடுத்து அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அடுத்த நிலை இதோட ஆரம்பமாகுது இது ஒரு நாள் பொழுது அடுத்த நாள் பொழுதுல அவர்கள் வந்து மீண்டும் விருந்தாவனத்திற்கு போகும்போது யமுனை ஆற்றங்கரைன்னு இங்க வர்ணனை வருது சில இடங்கள்ல அது யமுனை ஆறுன்னு சொல்ல முடியாது யமுனை ஆற்றுல இருந்து வந்த ஒரு குளம் இல்ல ஒரு பகுதின்னு சொல்றாங்க யமுனை ஆறு தான் காலி அந்த காலின் காலியா என்ற சொல்லக்கூடிய ஒரு பாம்பு இருந்த இடம் அப்ப இவர்கள் இது இந்த லீலை வந்து அடுத்த காலிங்கனை பற்றின வர்ணனை அடுத்த அத்தியாயம் தான் வருது இந்த இடத்துல இடைச்சிறுவர்கள்லாம் கிருஷ்ணர் வரும்போது எதுக்கும் பயப்படுறது இல்லை நம்ம ஏற்கனவே அந்த அகாசுர வதத்துல பார்த்துட்டோம் ஏன்னா அகாசூரன் வந்து வித்தியாசமா இருந்தான் அவங்களுக்கு தெரியும் தெரிஞ்ச அது உள்ள போனாங்க கிருஷ்ணர் அந்த இடைச்சிறுவர்களை நிறுத்த முயற்சி பண்ணார் போகாதீங்க அது வந்து அசுரன் சொல்ல நினைச்சார் ஆனா தூரம் அதிகமா இருந்ததுனால இவரால அவர்களை அணுக முடியவில்லை அப்ப விட்டு பிடிக்கலான்ட்டு விட்டுட்டாரு கிருஷ்ணர் இவர்கள்லாம் உள்ள போய் அவனுடைய வயிற்றுல போய் வழிக்கு விழுந்தாங்க செத்தும் போனாங்க கிருஷ்ணர் வந்து உயிர் கொடுத்தார் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய சகாக்களுக்கு வந்து உயிர் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் அது அவங்களுக்கே தெரியாது எப்படியும் கிருஷ்ணர் இருந்தா எதுக்கும் பயப்படுத்தாவே இல்லை இடைச்சிறுவர்களுடைய எண்ணமே கிருஷ்ணர் இருக்கிறார் அந்த எண்ணத்தை நாமும் வளர்த்து கொள்ளலாம் என்னுடன் கிருஷ்ணர் இருக்கிறார் நான் எதற்கும் பயப்பட தேவையில்லை பக்தியில வளர 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 நம்முள் நம்முள்ள இருந்து பயம் போக வேண்டும் ஏன்னா அப்படியே போனா கூட இந்த சரீரம் தான் போகுது நான் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணருடைய பாதுகாப்புல பாதுகாப்பாகத்தான் இருப்பேன் ஏன்னா கிருஷ்ணர் ஒவ்வொரு ஜீவனுடனும் எப்பொழுதும் இருக்கிறார் 
இந்த உணர்வை நாம் இதை அதிகப்படுத்தணும் அதுக்குதான் பக்தி செய்யறோம் ஏன்னா எப்பொழுதும் கிருஷ்ணர் நம்மோட இருக்கிறாரு இது இடைச்சிறுவர்களுடைய நிலையும் நாமளும் அடையணும் அதான் நம்முடைய சம்பிரதாயம் அவர்கள் நமக்கு மூத்த பக்தர்கள் இந்த சம்பிரதாயத்தின் வழியாக போய் இந்த சம்பிரதாயத்தினுடைய க ஆசிர்வாதத்தை பெற்று நாம வந்து அவர்களை போல முழு நம்பிக்கையுடன் நூறு சதவீதம் எங்கேயாவது பயப்பட்டாங்களா பாருங்க இடைச்சிறுவர்களுக்கு பயமே கிடையாது கிருஷ்ணர் எங்களோட இருக்கிறார் கிருஷ்ணர் எங்களை காப்பாற்றுவார் அவ்வளவுதான் தண்ணி தாக அடுத்தது அங்க போனாங்க யமுனை தண்ணியை குடிச்சாங்க குடிச்ச உடனே மயங்கி கழு வந்து செத்தே போயிட்டாங்க மயங்கி அதுல ஏன்னா அந்த நீரில் கொடிய விஷம் கலந்திருந்தது கிருஷ்ணர் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ஒரு பார்வை பார்ப்பார் அவர்கள் தூக்கத்துல இருந்து எழுந்துப்பாங்க அவ்வளவுதான் பகவானுடைய பார்வையினால கோவிந்தனுடைய பார்வையினால அவர்கள் மீண்டும் உயிர் தெழுந்தார்கள் பகவானுடைய கருணையினால உயிர் தெழுந்தோம் எழுந்துட்டோம் அப்படின்றதும் அவங்களுக்கு தெரியும் பகவானுடைய வலிமையினால் எழுந்து விட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கள் உணர்கிறார்கள் இதோட இந்த அத்தியாயம் முடிகிறது இந்த அத்தியாயம் வந்து கிருஷ்ணருடைய தேனுகாசுர வதம் அதுவும் பல்ராமர் தேனுகாசுரனை கொள்கிறார் கிருஷ்ணர் மற்ற கழுதை அர அசுரர்களை கொள்கிறார் அந்த லீலையும் இடைச்சிறுவர்கள் விஷத்தை அந்த விஷம் நிறைந்த அந்த யமுனை நீரை பருகி மயங்கி விழுந்தனர் அவர்கள் மீண்டும் எழுப்பப்பட்டனர் அப்படின்றதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் பக்தர்களுக்கு வந்து இதுல சந்தேகம் கூடுதல் கருத்துக்கள் ஆஹ் இல்ல பொதுவான கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா லக்ஷ்மி தேவியால ஐஸ்வர்ய பாகத்துல இருக்கிறதால இதுக்கு போ திருத்தாவனத்துக்கு போக முடியாது அது நான் நீங்க முன்னாடியே சொல்லியிருக்கீங்க மாதாஜி அது புரியறது இப்போ ஆனா நம்ம பண்டரிபுரம்ங்கிற கஷேத்திரம் இருக்கு இல்லையா மாதாஜி அதுல வந்து கிருஷ்ணர் தான் சொல்றாங்க இல்லையா விட்டலன்னா கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க ஆனா பிரபுபா அது வந்து ஒரு தடவை இப்படி சொல்லியிருக்காருன்னு நான் வந்து ஒருத்தர் சொல்லி கேட்டேன் அது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அங்கேயும் வந்து ஆடல் பாடல் அங்க மெயினா நிறைய பக்தர்கள் எல்லாம் பார்த்தா எப்ப பாரு குதிச்சு அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறாங்க சக்கா மாதிரிதான் விட்டலனை பார் பாக்குறாங்க சோ ஆனா பக்கத்துல இருக்கிறது ருக்மிணி தாயான லக்ஷ்மி தேவி தானே மாதாஜி சோ அது எப்படி மாதாஜி புரிஞ்சுக்கிறது அந்த தத்துவத்தை அங்கே ஐஸ்வர்ய பாவம் தான் அங்க ஆடல் பாடல் இருக்கு ஐஸ்வர்ய பாவம் தான் இப்ப நீங்க துவாரகா போனீங்கன்னா ஐஸ்வர்யம் தான் விருந்தாவனத்துலதான் அங்க மாதுரிய பாவம் அங்க ஐஸ்வர்யம் கலந்துருது அதனால இதுதான் மிக உயர்ந்த மாதுரிய பாவம் அது அங்க வந்து மனைவிகள் ராணிகள் ராணிகள்னும் போதே ஐஸ்வர்யம் வந்துருது கிருஷ்ணருக்கு பணிவிடை செய்தார்கள் அது பயபக்தியோட ராணிகள் கூட பயபக்தியோட செய்யறாங்க ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது கிருஷ்ணரை பயங்கரமா வாரியெல்லாம் விடுவாங்க கோபிகள்லாம் காதலன் போல அது இங்க இருக்கிற நிலை இங்க இருக்கிற பாவம் வேற பிருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய பாவம் வந்து மிக உயர்ந்த பாவம் அங்க இருக்கிறது வந்து ஐஸ்வர்யம் அங்க அது கிருஷ்ணராக இருந்தாலும் அங்க ஐஸ்வர்யம் கிருஷ்ணர் அங்க மன்னர் அங்க வந்து இடைச்சிறுவன் கிடையாது அங்க மன்னன் உலகையாலும் மன்னன் அப்படிதான் இவங்க எல்லாம் பாக்குறாங்க அது வந்து ஐஸ்வர்ய பாவத்துல சேர்ந்துரும் அதே போல இவருக்கு பண்டர் அந்த பாண்டுரங்கர் ருக்மிணி அப்படின்னும் போதே அங்க வந்து ஆடல் பாடல் இருக்கு அங்க வழிபடுற முறை நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் அங்க மகாபிரபு போய் இந்த சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சதா இல்ல சொன்னதா அதற்கு மிகவும் விவரங்கள் அதுல அதற்குரிய விவரங்கள் வந்து தெளிவா சொல்லல ஆனால் எங்கேயோ இடத்துல நான் படிச்சிருக்கேன் சைத்தன்ய மகாபிரபு அங்கு போயிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால அங்க வந்து நாம சங்கீர்த்தன இயக்கம் வந்து கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆனா அங்கேயும் வந்து விருந்தாவன மாதிரி இல்ல ஐஸ்வர்ய பாவம் தான் துவாரகேல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ணர் தான் இல்லையா மாதாஜி கிருஷ்ணர் தான் ஆனா ஐஸ்வர்யம் தான் அங்க மாதுரியம் கிடையாது அங்க அங்க இருக்கக்கூடிய ரசம் நான் சொல்றேன் அங்க இருக்கிற உணவு முறை உறவு முறை அங்க அவர் மன்னர் மன்னர்னா நீங்க போய் அவரை கிள்ள முடியுமா அவரை மடியில போட்டுக்க முடியுமா அவர்கிட்ட அப்படி தோல் மேல தோல் போட முடியுமா சொல்லுங்க ஒரு மன்னர் கிட்ட அதெல்லாம் செய்ய முடியாது அங்க பயபக்தி தான் அங்க பணிவு தான் இப்போ மாதாஜி இப்ப துவாரகேல வந்து ஒரு பக்தர் இருக்கார் அவர் வந்து துவாரகா கிருஷ்ணர் ரொம்ப வழிபட்டு 
உயிர் போற நேரத்துல இப்ப இந்த ரஞ்சோர் அவர் ரஞ்சோர் ஜியோ இல்ல அந்த மாதிரி விசாரணா அவருக்கு விருந்தாவனமா இல்ல ஏன்னா இப்ப துவாரக்க மாதிரியே அங்க ஒரு வைகுண்ட லோகமும் இருக்கும் இல்லையா பார்த்தாச்சு ஆமா அங்க அங்க போயிடுவாங்க துவாரகாவுக்கு போயிடுவாங்க துவாரகா இருக்கு அயோத்தியா இருக்கு எல்லாமே இருக்கு எல்லா வைகுண்ட லோகங்களும் இருக்கு அவங்க எந்த பாவத்துல கனெக்டடோ அந்த பாவத்துல சேருவாங்க ஆனா கிருஷ்ணர் தான் கிருஷ்ணர் தான் எல்லா இடத்துலயுமே கிருஷ்ணர் தான் ஆனா நாராயணரா வரும்போது இந்த உலகத்தை படைப்பதற்கு உலகத்துல ஏதா அந்த மாதிரி லீலைகள் செய்யும் போது நாராயணரா வர்றாரு அதான் போர் ஹேண்ட்ரட் பார்ம் கிடைக்காது அங்க கிருஷ்ணராட்ட டபுள் ஹேண்ட்ரட் தான் அதாவது துவாரகா வைகுண்டத்துல கேக்குறேன் துவாரகா வைகுண்டத்துல மேபி நாலு கூட கிடைக்கலாம் ஆனா அங்க ஐஸ்வர்ய பாவம்ன்றதுனால அந்த போறவங்களுக்கு ஆனா பகவானாக இரு கைகளுடைய கிருஷ்ணராக தெரியல நிறைய டீட்டெயிலா தெரியாது ஆனா அது ஐஸ்வர்ய பாவம்ன்றது மட்டும் தெரியும் அங்க நாலு கரமா ரெண்டு கரமான்றது டீட்டெயிலா தெரியாது ஏன்னா சில இடங்கள்ல நாலு கரமும் வைக்கிறாங்க இதுல துவாரகா சைட்ல நாராயணர் மாதிரியும் காட்டுறாங்க கிருஷ்ணர் மாதிரியும் காட்டுறாங்க எனிவே அது ஐஸ்வர்ய பாவம் தான் அது மாதுரிய பாவம் கிடையாது மாதுரிய பாவம் வெறுமனே பிருந்தாவனத்துலதான் கோபிகைகள் மாதிரி வர முடியாது இல்லையா மத்தாஜி எப்படி இருந்தாலும் விட்டலா விட்டலான்னு குதிக்கிறாங்க எல்லாம் பண்றாங்க எந்த ரசத்துல இருக்கிறாங்களோ எந்த ரசத்துல இருக்கிறாங்களோ அவங்க சம்பிரதாயம் எங்க கொண்டு செல்லுதோ இப்ப ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு சம்பிரதாயம் இல்லையா நம்ம சம்பிரதாயத்துல மாதுரிய ரசம் தான் அல்டிமேட் நமக்கு இந்த சம்பிரதாயத்துல இணைக்கப்படுவதனால் நமக்கு வந்து அதுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க நாம ஆனா இப்ப பண்றது ஐஸ்வர்ய பாவத்துலதான் பயபக்தி தான் செய்தாலும் நம்முடைய இலக்கு வந்து பிரேம பக்தி தான் அந்த மாதிரி அவங்களுடைய இலக்கு அவங்க நாம சங்கீர்த்தை நம்ம எடுத்தாலும் அவர்களுடைய இலக்கு எதுவோ அந்த சம்பிரதாயத்தினுடைய இலக்கை சென்று அடைவார்கள் ஓகே மத்தாஜி ஆனா நான் வந்து பாத்திருக்கேன் மத்தாஜி நிறைய பக்தர்கள் இருக்காங்க நம்ம மாதிரி சம்பிரதாயத்துல குடுக்குற இந்த ஒரு டீடைல் வந்து எதுலயுமே இல்ல மத்தாஜி எனக்கு வேதங்கள் தெரியாது சாஸ்திரங்கள் தெரியாது பகவத்கீதை பாகவதம் ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் அப்படி பிங்கர் டிப்ஸ்ல தெரியாது நார்மல் தான் நானு ஆனா பிரபுபாதர் இந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து ஆன்மீக அறிவை கொடுத்திருக்கிறாரு எப்படின்னா அந்த பெரிய பிரசங்க சொல்றவர் சொல்றாரு அர்ஜுனனே ஆன்மீக உலகத்தை அடையவில்லைன்னு சொல்றாரு எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் அர்ஜுனன் ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகலன்னா இப்ப ஓ யாருக்குமே இந்த உலகத்துல தகுதியே கிடையாது அர்ஜுனனே போலன்னா அர்ஜுனன் என்பவர் பகவானுடைய நிரந்தர நித்திய சூரிய அவர் போகலன்ற வார்த்தைக்கே இடம் இல்ல அவர் இப்ப எத்தனை பகவான் எங்கெல்லாம் லீலை புரியறாரோ அங்கெல்லாம் கூட வர்றாரு அவர் நம்ம பாக்குறோம் நர நாராயண ரிஷியாக வருகிறார் பகவானே அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு நீ எத்தனை பிறவி எடுத்தியோ அதெல்லாம் உனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியும் அப்படின்லாம் சொல்றாரு ஆனா இந்த மிகப்பெரிய பிரபலமான வைஷ்ணவர் சொல்றாரு அர்ஜுனனுக்கே அது கிடைக்கவில்லைன்னு அது மிகவும் ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க கோலோக நிவாசினி மாதாஜி மாதாஜி இப்ப பஞ்ச பாண்டவர்கள் எல்லாருமே வந்து தங்கள் தங்கள் உடலோட அப்படியே வந்து கோலோகத்துக்கு போனாங்க அப்படின்னு தானே மாதாஜி பாகவதத்துல வந்திருக்கு பாகவதம் பாகவதத்துல வந்திருக்கு மகாபாரதம் முடிவுல வந்து அவங்க சொர்க்கத்துக்கு போனாங்கன்னு வரும் ஓகே மாதாஜி அதுக்கு எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்றதுக்கும் நான் பதில் சொல்றேன் பாண்டவர்கள் வந்து பகவானுடைய நித்திய சூரியர்கள் அவங்க அந்த இந்த உலகத்துல லீலை புரிய வரும்போது அவர்களுக்கு வந்து இந்த தேவர்களுடைய இப்ப அர்ஜுனனுக்கு வந்து இந்திரனுடைய அம்சம் யுதிஷ்டருக்கு வந்து தர்மராஜருடைய அம்சம் அப்படி ஒவ்வொரு அவங்க ஒரு ஒரு தேவனுடைய அம்சம் வந்து அவங்களுக்குள்ள இருந்தது அந்த அம்சங்கள் தான் திரும்பி அந்தந்த இடத்துக்கு போச்சு சொர்க்கலோகத்துல ஆனால் அவர்கள் அவங்களுக்கு சக்தி இங்கிருந்து கொடுக்கப்பட்டது அவங்களும் வந்தாங்க மீன்ஸ் தேவர்களாகவும் தேவர்கள் அவர்களுடைய பகுதியும் இங்க வந்தது அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதனுடைய முடிவுல அவங்க எல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு போன மாதிரி காட்டுவாங்க நிறைய மன கற்பனைகள் இருக்கு இப்ப பாரு துரௌபதி வந்து ரொம்ப கேவலமா எழுதுறானுங்க யூடியூப்ல எல்லாம் என்னென்னவோ காட்டுறானுங்க துரௌபதிக்கு கண்ணன் மேல ஆசை இருந்ததா கண்டிப்பா கிடையாது துரௌபதி வந்து கற்பில் சிறந்தவள் எப்படி கண்ணன் மேல ஆசை வரும் 
அதெல்லாம் போடுறாங்க அந்த பாவத்துக்காக அவ கீழே விழுந்துட்டா முதல்ல விழுந்து போயிட்டா அப்படிலாம் கிடையாது திரௌபதியும் பகவானுடைய மிக உன்னதமான பக்தை அந்த அம்மா வந்து தேவி அவளை போய் அப்படி எல்லாம் பேசுறாங்க ஏன்னா அவர்களுக்கு ஆதாரம் இல்லாமல் பேசுகிறார்கள் திரௌபதி பாண்டவர்கள் குந்தி மாறாணி எல்லாரும் ஆன்மீக உலகத்துக்கு போனாங்க ஆமா மத்தாஜி இப்ப மகாபாரதத்துடைய ஹீரோவே யாருன்னு கேட்டா கர்ணன் தான் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது முழுக்க முழுக்க ஆங்கிலத்துல பிரபாதர் சொல்ற மாதிரி ஸ்பெகுலேஷன் கற்பனை அவங்க நிறைய கற்பனை கலந்துட்டாங்க அந்த கர்ணனுடைய வேஷத்தை சிவாஜி கணேசன் நடிச்சது மிகப்பெரிய அபத்தம் மிகப்பெரிய அபத்தம் அவர் எப்படி இவ்வளவு பெரிய மனிதர் இப்படி ஒரு பெரிய அபத்தத்தை செஞ்சாருன்னு தெரியல அது ஒரு கதைன்னு போட்டுட்டு இருக்கலாம் மகாபாரதத்தை அவங்க ஒரு காலகட்டத்துல சிதைச்சிட்டாங்க அதே போல நிறைய பேர் ராவணனை ராவணனை புகழ்ந்து ஒரு ஒரு பொண்ணு சொல்லிருக்கு ஒரு ஒரு யூடியூப் ஏதோ ஒரு மெசேஜ்ல உனக்கு ராமர் மாதிரி கணவன் வேணுமா ராவணன் மாதிரி கணவன் வேணும் எனக்கு வந்து ராவணன் மாதிரி கணவன் வேணும் ஏன்னா ராவணன் பார் தன்னுடைய தங்கச்சிக்காக தன்னுடைய தங்கையாகிய சுருப்பனகாக்காக படையை எடுத்துட்டு போனான் ராமர் பாரு தன் ஓய தன்னுடைய மனைவியை விளக்கி விட்டுட்டாரு அவர் பாரு பெண்களை அவர் தான் காப்பாத்துறாரு அதனால எனக்கு ராவணன் மாதிரி கணவன் வேணும்னு ஒரு பொண்ணு ஸ்பெக்குலேஷன் அறிவு கட்டதனம் முட்டாள்தனம் இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு மக்களிடையே அதுக்கு ஆ பரவாயில்ல நீ அறிவு த அறிவாளித்தனமா பேசினியேன்னு தாய் சொல்றாள் இப்ப ராவணனை போற்றக்கூடியவர்கள் வந்து அசுரர்கள் மகேஸ்வரி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணாங் மாதாஜி பணிவான வணக்கங்கள் மததி இந்த இதுல வந்துட்டு பசுக்களை மேற்பதற்கு ஒரு பருவமும் கன்றுகளை மேய்க்கிறதுக்கு ஒரு பருவமும் இருக்குதுங்களா மததி ஏன்னா கண்டிப்பா சின்ன குழந்தைகள்லாம் பசுக்களை எப்படி பிடிக்க முடியும் அதுங்களே குட்டியா கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு பசுக்களை மேய்க்கிற என்ன பருவம் போட்டுக்கிறது மததி இது பௌகண்டன்னு சொன்னீங்க அது வந்து பௌமாறம் பௌமாறம் சரிங்க பௌமாறம் சின்னது பௌமாறம் பௌகண்டம் சரிங்க சரிங்க மதாஜி மதாஜி அதே மாதிரி இப்ப நம்ம வந்து ரசங்கள் சொல்லும் போது நீங்க சொன்னீங்க இப்ப நாங்க என்ன ஆரம்பத்துல இருக்கும் போது இப்ப எங்க என்ன மாதிரி எடுத்துக்கணும் மதாஜி பயபக்தி தான் நம்ம எதுவும் நல்லா உடனே வகுப்புல சொல்றாங்கன்ட்டு நான் நிறைய பெண்கள் இங்க மாயப்பூர் மாதிரி இடத்துலாம் வந்து வளர்ந்த பெண்கள் ஒரு பத் பத்து வயசு பதினஞ்சு வயசு குழந்தைகள் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பாவாட தாவணி போடலாம் ஆனா திருமணம் ஆனதை பாக்குறோம் எனக்கு வந்து வயசு ஐம்பது எனக்கு நாற்பது அப்ப நான் வந்து பாவாடியும் தாவணியும் போட்டா எவ்வளோ ஒரு அபத்தம் நாங்க எல்லாம் கோபிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரொம்ப இந்த மாயப்பூரே அந்த அந்த ஆடை பிரபல்யம் அதுல வேற அவங்க வந்து அரை குறையா நிறைய பண்றாங்க அது மிகப்பெரிய அபத்தம் அவங்க எல்லாம் தங்களை கோபிகளா நினைச்சுக்கிறாங்க அது தப்பு அது மிகப்பெரிய அபராதம் அப்புறம் கோபாஷ்டமி அன்னைக்கு வந்து இங்க மாயாப்பூரே பெண்கள் என்ன பண்ணுவாங்க ராதாராணி வந்து கிருஷ்ணருடைய ஆடை அணிந்து கொள்வார்கள் கோப்பன் போல கிருஷ்ணர் எப்படி தோத்தி கொடுத்தா தலையில தலைப்பாகை எல்லாம் கட்டிப்பாங்க அந்த மாதிரி ராதாராணி கட்டிப்பாங்க அப்ப அது மாதிரி இங்க இருக்கிற பெண்கள்லாம் அது மாதிரி தலைப்பாகை கட்டினா அது ஒரு ஸ்டைல் அது பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம மிகப்பெரிய அபராதம் ஆகும் மதாஜி நாம அந்த மாதிரி எப்படி நம்ம பக்தியில நீங்க சீரியஸா இருக்கிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் ஏன் செய்யறீங்க பெண்களே கோபாஷ்டமி அன்னைக்கு இதெல்லாம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கற்பனை தான் யாரும் சொல்ல முடியாது இங்கெல்லாம் இங்கெல்லாம் பேசினீங்கன்னா நீங்க காலி ஆயிடுவீங்க அவ்வளவுதான் நான் நான் என்னை கடைபிடிக்கும் பக்தர்களுக்கு பக்தியில சீரியஸா போனோன்ற பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் நான் பேசுவேன் மற்றவர்கள் நான் பேச முடியாது அது ஒரு கதை எனக்கு சின்ன வயசுல கேள்விப்பட்ட கதை எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு ஒரு சிறு குருவி இருந்தது அந்த குருவி கூடு கட்டி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது மழை ஜோரா பெய்யும் அப்ப அந்த குரங்கு ஒண்ணு வந்து மழையில நல்ல தொப்பையா நினைது அப்ப அந்த குருவி சொல்லிச்சு எனக்கு கையே இல்லை நான் வாய வச்சு கூடு கட்டினா மழையில் நனையாம இருக்கிறேன் உனக்கு கை இருக்கு கால் இருக்குது நீ வந்து அழகா வீடே கட்டின் வாழலாம ஏன் அப்படி மழையில் நனையிறன்னு கேட்டான் அந்த குருவி அந்த நேரம் வந்து அந்த குரங்கு வந்து இந்த குருவி கூட்ட பிச்சு தூக்கி போட்டுருச்சான் அந்த மாதிரிதான் அதனால நாம வந்து நம்முடைய பலம் தெரிந்துதான் அறிவுரைகளை கூற வேண்டும்ன்றதுக்காக நான் இதை வந்து மிகவும் சீரியஸா இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு மட்டுமே நீங்க எல்லாம் கோபி ட்ரெஸ் எல்லாம் போடக்கூடாது உங்களையே நீங்கள் கோபிகளாக இப்போது நினைக்க கூடாது எப்பாவது நம்ம கோபி ஆனோம்னா அப்ப பாத்துக்கலாம் இப்ப இல்ல அதான் முக்கியம் இப்ப நாம கோபிகளா இல்ல இப்ப நாம தொண்டர்கள் தான் அதை நான் வந்து எல்லா பக்தர்களுக்கும் அடிக்கடி சொல்றது வழக்கம் 
கண்ட மாதிரி எல்லாம் துணி எல்லாம் போடாதீங்க அந்த மாதிரி மனநிலையை வளர்த்துக்கூடாது முதல்ல சேவா பாவத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் முதல்ல நான் வந்து பக்தனே இல்லை நான் முதல்ல பக்தனே இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புரிந்து கொண்டு சம்பிரதாயத்துல சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை கடைபிடிப்பதில் நம்முடைய ஆர்வத்தை காட்டணும் அதான் அந்த வெளிநாட்டுக்காரங்க வர்றாங்க இங்க புள்ளி புள்ளி புள்ளியா வச்சுக்கிறாங்க இதை போட்டுக்கிறாங்க அதை போட்டுக்கிறாங்க நானும் அதே மாதிரி இருப்பேன் அப்படின்னு மனக்கற்பனையில இறங்கி பக்தியை அலட்சியமாக்க கூடாது இது ஒரு ஃபேஷன் ஷோ ஆயிப்போச்சு அது ஃபேஷன் ஷோ ஆக்கணும்னா அது அபராதம் அதனால பக்தர்கள் ஜாகிரதையா இருக்கணும் முக்கியமாக விருந்தாவனம் மாயப்பூருக்கெல்லாம் வந்தா இந்த மாதிரி மக்களையும் நீங்கள் பார்க்க வாய்ப்புகள் உண்டு அப்ப ஜாகிரதையா அதுவும் உடல் சார்ந்த பற்றாதான் மாறி இல்லைங்களா ஒரே ஒரு கேள்வி மதாஜி பதம் அஞ்சுல வந்து ஓ தேவர்களின் சிறந்தவரேன்னு பலராமரை குறிப்பிடும் பொழுது பலராமரும் இவரோட விரிவங்கமாகவும் இன்னொரு அவதாரமா நீங்க ஒரு டைம் சொன்னீங்க மதாஜி இது எப்படி அந்த அந்த பதமும் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த மரங்கள் பத்தியும் இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க மதாஜி பதம் ஐந்து பகவான இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் யாரு கிருஷ்ணர் முழுமுதர் கடவுள் பலராமர் யாரு அவரும் முழுமுதர் கடவுள் தான் அவர் கடவுள் இவர் சேவை செய்யும் கடவுள் பலராமர் யாரு பலராமர் கடவுள் தான் முழுமுதர் கடவுள் தான் ஆனால் சேவார்த்தி பகவான் சேவை செய்யும் பகவான் ஆனா இந்த இடத்துல பகவான் வந்து லீலை புரிகிறார் அண்ணன் தம்பி மாதிரி அதனால கிருஷ்ணர் வந்து அவரை பேசுறார் புகழ்ந்து பேசுகிறார் பலராமரை உங்களுடைய திருவடி பாடுறணும் உங்களுடைய ஆசிர்வாதம் கிடைக்கணும்னு மரங்கள்லாம் உங்க உங்களுக்கு வணக்கம் செலுத்துது அப்படின்னு சொல்றார் கிருஷ்ணர் சொல்றார் பலராமருக்கு இந்த மரங்கள்லாம் உங்களுக்கு வணக்கம் சொல்லுது அப்படின்னு அதுதான் மதி அந்த மரங்கள் வந்து முந்தைய கர்ம வினைகளால் தாம் இப்போது எங்கும் செல்ல முடியாத மரங்களாக பிறந்து பகவான் கிருஷ்ணருடன் சேர்ந்து விருந்தாவனம் எங்கும் சுற்றி வர முடியாத நிலையை எழுதிவிட்டோமே என்று நினைத்தன அப்படிங்கிற ஆமா ஏன்னா மரங்களுக்கெல்லாம் உணர்வுகள் உண்டு ஏன்னா நம்ம சாதாரண மரம் கிடையாது மற்ற இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய சாதாரண அறியாமையில் முழுக்க முழுக்க அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய மரங்கள் கிடையாது அங்க இருக்க மரங்கள் கூட வந்து பக்தர்கள் தான் ஆனா அது ஒரு லெவல் கம்மியா இருக்கும் அதனால அவங்க எல்லாம் நினைச்சாங்க அட்லீஸ்ட் பிருந்தாவனத்துக்கு மரமா பறந்தா கூட பெரிய பாகியம் ஆனா இங்க நான் கிருஷ்ணரோட போக முடியலையே என்னுடைய கர்ம வினையினால மரமா நின்னுட்டனே அப்படின்னு ஒரு ஆதங்கம் அதெல்லாம் <laughs> சரிங்க மதாஜி சிலருக்கு மதாஜி ஹரே கிருஷ்ணன் நன்றி 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 மாதாஜி அந்த மொழி பெயர்ப்புல ஏதோ என்னன்னு தெரியல நீங்க ஆங்கில புத்தகம் பார்த்தாதான் பாம் ஃப்ரூட்ஸ் தான் போடுறாரு பிரபாதர் பக்தர்கள் அதுதான் உழுக்குன உழுவும் மதாஜி நிறைய பழம் கருப்ப சிறு சிறுசா இருக்குது அப்ப அந்த அந்த காலத்துல அது தாழப்பழம் வந்து இது பணம் பழம் தான் மாதாஜி சொல்றாங்க என்னன்னு தெரியல இல்ல ஒரு வேலை நான் அது பாத்துட்டு சொல்றேன் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி இப்போ இந்த தேனுகாசுர வர்ணனை வருது ஒன்னும் மாதாஜி இந்த ஸ்லோகத்துல பறவை கூட அவங்க பறக்கிறதுக்கு பயப்படும் அப்பேற்பட்ட ஒரு டெரரு சோ அந்த மாதிரி நமக்கு இதெல்லாம் வந்து பாகவதம் நமக்கு காமிக்கும் போது நமக்கு தோன்றது சரி அப்ப எப்பேற்பட்ட ஒரு அபாயமானா கூட நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்துட்டோம்னா நமக்கு சேஃப் தான் அப்படின்ட்டு சோ அந்த மாதிரிதான் இந்த உலகத்துல வந்து நேத்திக்கு கூட நியூஸ்ல வந்து ஒரு பதினாறு வயசு பையன் முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபாய் ஒருத்தர் குடுக்கறேன்னு சொன்னாரா அதனால ஒருத்தர் குத்தி 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 கொண்டுட்டானோ அப்பேற்பட்ட அசுரர்கள் இருக்கிற இந்த பார்த்தா சில சமயம் இது பயமா தான் இருக்கு ஐயோ இந்த மாதிரி ஒரு லோகத்தை நம்ம இருக்கோமேன்னு பட் இதெல்லாம் படிக்கிறச்ச நமக்கு தோன்றது எவ்வளவு நமக்கு பகவான் இருந்தா பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்பம் அப்பி அசிய திராயத்தோ மகத்தோ பயாத் சொல்பம் அப்பி அசிய நீங்க வந்து பக்தியில சொல்பம் கொஞ்சம் வெஜிடேரியனா இருந்து நாமத்தை சொல்லி அப்பப்போ பிரசாதமே சாப்பிட்டு கொஞ்சம் பண்ணீங்கன்னா கூட பெரிய பெரிய ஆபத்துகள்ல இருந்து காப்பாத்துவார்னு பகவத்கீதா ரெண்டு நாப்பத்தி ஒண்ணு இந்த ஸ்லோகம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் 
நீ கொஞ்சம் பக்தி பண்ணினாலும் உங்களை உன்னை வந்து உனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கண்டிப்பா கிருஷ்ணர் அகால மரணம் அகாலமான விஷயம் அதெல்லாம் பண்ண விட மாட்டார் ஏதோ பெரிய துன்பங்கள் இருந்தாலும் அது தாங்குற சக்தியாவது கொடுத்துருவார் பகவான் நம்முடைய கர்ம வினை ரொம்ப மோசமா இருக்கு ஆனா நம்ம பக்தியில இருக்கிறோம்னா நம்மள எப்படியாவது உருட்டின் போயிடுவார் நான் நிறைய பக்தர்களை பார்த்திருக்கேன் ஆனா பயங்கர மோசமான கர்ம வினை ஏகப்பட்ட கர்ம வினை அவங்க கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி இந்த துன்பங்களை அப்படி கொஞ்சம் அடக்கி பக்தி செய்யலாம் ஆனா அவங்க விதி இப்படி இப்படி ஆட்டும் அவங்கள ஆனா குறைஞ்ச பட்சம் அதை கடக்கிறதுக்காக பகவான் பண்ணிடுறாரு அது நான் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில பாக்குறேன் சொல்லுங்க மாதாஜி லலிதா ஹரே கிருஷ்ண மகாஜி அதாவது அப்ப வந்து இப்ப பகவான் வந்து நம்மளுடைய சேவைகளை எல்லாம் வந்து இங்க லட்சுமி நாராயண ரூபத்துலதான் அப்ப ஏத்துக்கிறதா மகாஜி ஆமா ஏன்னா நம்ம வந்து ராதா கிருஷ்ணர் வழிபாடு வந்து லக்ஷ்மி நாராயணர் வழிபாடு மாதிரி பஞ்சராத்திரிக விதிப்பறிதான் பண்றோம் ராதானுபக்தி கிடையாது அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு வம்சிதாஸ் பாபாஜி மகாராஜ் இப்ப வம்சிதாஸ் பாபாஜி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு ஒரு சின்ன புத்தகமா வந்திருக்கு அது தமிழ்லயும் இருக்கு அது அவர் வந்து அவதூதர் அவதூதர் அந்த பக்தர்கள்லாம் பயபக்தி எல்லாம் கிடையாது கிருஷ்ணரை வந்து ஒரு லட்டு கிருஷ்ணர் அப்படியே அப்படி வச்சிருப்பாரு அடிப்பாரு திட்டுவாரு அந்த பாவனை அவர்கிட்ட அது குழந்தை வாத்சல பாவத்துல இருப்பாரு என்ன நீ சும்மா விளையாடுற அழுக்கிட்ட பாரு அப்படின்னு யசோதை சொல்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவார் அவர் வந்து இந்த சாதாரண பக்தர்கள் எல்லாம் கிடையாது இது அவதூத நிலை அவர் மாதுரிய ரசத்துல இருக்கிறார் குழந்தையா கிருஷ்ணரை வந்து குழந்தையா நினைச்சு செயல்படுறாரு நமக்கு ராதா கிருஷ்ணர்னா அப்ப மாதுரிய பாவம் தானே வரணும் அங்க ராதா கிருஷ்ணர் அஷ்ட சகிகள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க நாம எல்லாம் போய் கூட சகிகள் ஆட்டம் ஆட்டம் போடலாமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும் ஆனா பிரபுபாதர் நமக்கு பஞ்சராத்திரிக விதிமுறை தான் கொடுத்துருக்கிறார் ராதாகிருஷ்ண விக்கிரகமா இருந்தாலும் பயபக்தியோட வழிபடுறதுக்கு மூன்று காலங்களும் அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய நெய்வேத்தியம் அத இது அதெல்லாம் சிஸ்டமேட்டிக்கா வச்சிருக்காங்க நம்ம ராகானுக்கு பக்தி கிடையாது இப்ப விக்கிரகம் வழிபடுறவங்க ராதா கிருஷ்ணராக இருந்தாலும் நம்முடைய இலக்கு பிரேம பக்தியாக இருந்தாலும் இப்ப நாம கடைபிடிக்கிறது வந்து ஐஸ்வர்ய பாவம் தான் பயபக்தி தான் பயபக்தி நாம ராகானுக்கு பக்தி கொடுத்துட்டா எல்லாரும் நாங்க கிருஷ்ணரை கூடையில எடுத்துன்னு போவாங்க எதாவது பண்ணுவாங்க ஏற்கனவே கோபி ட்ரெஸ் போடுறாங்கன்ட்டு அதுக்கு தானே நான் ஏசி கொண்டு இருக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு இமிட்டேஷன் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது நம்ம நம்ம சாதாரண மாணவர்கள்ட்ட தான் புரிஞ்சுக்கணும் நான் எப்படி என்ன கோபியா நினைக்க முடியும் சொல்லுங்க நான் என்ன பண்ண நான் எப்படி நான் நான் படிக்காமலே நான் எப்படி நான் பட்டதாரின்னு சொல்லிக்கலாமா முடியாது நான் பள்ளிக்கூடமே போல டிகிரியும் வாங்கல வாங்காம நான் பட்டதாரி அப்படின்னா அது எவ்வளவு பெரிய தவறாகி விடும் தப்பு இல்லையா அது அடைந்த பிறகு அது வேற கதை அதை அடைந்த பிறகு கூட பக்தர்கள் அது செய்யறது கிடையாது அடக்கமா தான் இருக்கிறாங்க முக்கியமா விரஜேஸ்வரி வினோதினி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி தனவர் பிரணாம் பிரணாம் மாதாஜி மாஜி ஆக்சுவலா இந்த மகாபாரதத்துல உள்ள ஒரு ஒரு கொஸ்டின் தான் மாஜி என்ன ஒருத்தர் கேட்டாங்க ஏன்னா கர்ணன் வந்து நீங்க கிருஷ்ணர் வந்து பெரியவரு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஏன் கர்ணர்ட்ட போய் அவர் வந்து யாசகம் பெறுறாரு இல்லாதவங்க இருக்கவங்கள்ட்ட போய் தானே இல்லாதவங்க போய் யாசகம் பெறுவாங்க அப்படிங்கிறப்ப கர்ணன் தானே எல்லாத்துலயும் பெரியவருன்ற மாதிரி தான் இந்த இதுல இருக்காங்க சொல்றாங்க மாதிரி அதுக்கு எந்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ணணும்ன்றது ஆச்சாரியர்களை வச்சுதான் நம்ம எந்த விஷயத்தையுமே பாக்குறோம் கிருஷ்ணர் வந்து இங்க வந்து லீலை புரிய வந்திருக்கிறார் அங்க கிருஷ்ணர் பெரும்பாலும் கடவுளா தான் செலவு செயல்படுறாரு நிறைய விஷயத்துல இந்த அசுரர்கள் எல்லாம் கொண்டுட்ட பிறகு அப்ப கூட அவங்களுக்கு அவங்க கிட்ட எல்லாம் நான் உங்கள மாதிரிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டேதான் போவார் அப்போ இந்த கர்ணனை கர்ணனுக்கு வந்து கர்ணன் வந்து ஒரு அசுரன் தான் கண்டிப்பா ஒரு அசுரன் ஆனா அவன் கொஞ்சம் புண்ணியம் பண்ணிருக்கான் அவன் இது வந்து எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் இப்படிதான் நம்ம வந்து முழுக்க முழுக்க அசுரர்களாவோ முழுக்க முழுக்க தேவர்களாகவோ இருக்கிறது இல்ல ரெண்டு கலந்துதான் அப்ப கர்ணன் கிட்ட கொஞ்சம் புண்ணிய கர்மங்கள் இருக்கு ஏன்னா அதனாலதான் குந்தி மாராணிக்கும் சூரிய தேவனுக்கும் பிறந்திருக்காரு ஆனால் அசத் சங்கம் ஏன்னா அது முற்பிறவி வாசனை முற்பிறவில அவன் அசுரன் அந்த அசுரன் சில நன் நல்லது பண்ணான் அதனால இந்த பிறப்பு ஆனா இப்ப அவனுக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது அதெல்லாம் அவன் கேட்கல அதனாலதான் கிருஷ்ணர் வந்து அங்க கிருஷ்ணர் செய்யறது எல்லாமே தர்மம் தான் இந்த உலகத்துக்கு கிருஷ்ணர் வந்தாலும் உலகத்தினுடைய சட்டங்களை அவர் கடைபிடிக்கிறார் 
பாத்துங்க ஏன்னா இப்ப அவரு அந்த சட்டத்தை மீறி அவனை போட்டு தள்ளி இருக்கலாம் ஆனா அவரு சட்டத்தோட தான் போறாரு ஏன்னா அவரை பார்த்து பாரு கிருஷ்ணர் பாரு ஏமாத்தினார் ஏற்கனவே அப்படிதான் சொல்றாங்க கிருஷ்ணரை அப்படியும் வந்து கொஞ்சம் நியாயத்தை அவர் கடைபிடிக்கிறார் கிருஷ்ணர் ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து அவங்க அதர்மையாக இருக்கும்போது சில மேஜிக் எல்லாம் பண்றாரு கிருஷ்ணர் ஏன்னா தர்மத்தை நிலைநாட்டணும்னு கிருஷ்ணருடைய லீலை தான் டைரக்டரே அந்த லீலையினுடைய டைரக்டர் யாரு இயக்குனர் யாரு கிருஷ்ணர் தான் அதனால அவர் எதை செய்வதற்கும் உரிமை இருக்கு ஆனா இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது ஆனா அவர் பாருங்க அவர் பகவானா இருந்தா கூட யாசிகத்தை பத்தி அவர் கவலைப்படல இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் வருது பாருங்களேன் அவர் கவலையே படல அதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர்ன்றது பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் கர்ணனுக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் கடவுள்னு ஆனா ஒரு முட்டால் தானே முட்டால் அவர் நூறு சதவீதம் கர்ணனுக்கு தெரியும் இவர் கிருஷ்ணர் முழு முதற் கடவுள்னு வரலையே கடவுள் எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு தராரு ஆனா அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்வதில்லை ஏன்னா அசுரகுணம் அதிகமாக இருந்தது அதனால அந்த வேலையை பகவான் பண்ண வேண்டியிருந்தது பகவானே ஒரு சக்கரத்தை எடுத்து வெட்டி தள்ளி இருக்கலாம் ஆனா அதெல்லாம் அவர் செய்யல சில நேரங்கள்ல அவர் செய்யல ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி இப்ப கிரிமணி பிரபு இருக்கார் இல்லையா மாதாஜி அவர் வந்து பகவத் தரிசனத்துல அது ரொம்ப வருஷம் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி எழுதியிருக்கிறார் ஆமா அதுல அவர் சொல்லிருக்காரு மாதாஜி அஹ் மகாபாரதத்துல வியாசர் ஆக்சுவலா இது நடக்கவே இல்லை இது அவர் போய் யாசப் எல்லாம் வாங்கவே இல்லை கிருஷ்ணர் அது வந்து வில்லி பாரதம்னு வில்லி புத்தூரர்னு ஒரு சவுத் இந்தியன் டிவோட்டி அவருக்கு வந்து கர்ணன் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தன்னுடைய பிடிச்ச கேரக்டர் ஒஸ்தியா காமிக்கிறதுக்காக அப்படி கொடுத்திருக்காரு அதை வந்து நான் வந்து இந்த ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல இருக்கிற ஒரு ஆச்சாரியர் கிட்டக்கையும் நான் அந்த கோர்ஸ்லயும் இது வந்து மகாபாரதத்துல இல்ல வியாசர் அதை எழுதவே இல்ல ஏன்னா அவர் யாச்சகமே போய் கேட்கல பட் வந்து இவருக்கு வந்து கர்ணனை பிடிக்குங்கிறதுனால ஆஹ் அந்த வில்லி பாரதத்தை வச்சுதான் கர்ணன் படமே எடுத்திருக்காங்க சோ ஆக்சுவலா கிருஷ்ணர் வந்து யாச்சகம் போய் கேட்கவே இல்லதான் அப்படின்ட்டு கிரிதாரி பிரபு எழுதியிருந்தார் வஞ்சகன் கிருஷ்ணனா கர்ணனா அப்படின்ற தலைப்புல அந்த கட்டுரை போட்டுடலாம் நம்ம பக்தர்கள் படிக்கிறோம் நானும் வந்து பாருங்க இது மட்டும் எனக்கு ஸ்ட்ராங்கா ஞாபகம் இருக்கு ஏன்னா கர்ணன் வந்து ஒரு அசுரன் அப்படின்னும் போது அப்ப சொன்னாப்புல அவனுக்கு புண்ணியம் கூட இருந்திருக்காரு அவனை அப்படியே கொல்லப்பட வேண்டியவன் தான் அவன் எப்ப ஒரு திரௌபதிய வந்து தொடை மேல திரௌபதிய வந்து அர்ஜுனனுக்கு துரியோதனனுக்கு தூண்டி விட்டதே கர்ணன் தான் திரௌபதிய மனுபங்கம் பண்ணணும் அவளை கொண்டான் தொட மேல உட்கார வைக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்ததே கர்ணன் தான் நான் அப்படிப்பட்ட அசுரன் எப்படி புண்ணியத்தை சேர்த்துக்க முடியும் பக்தர்கள் பக்தர்கள் கிட்ட அபராதம் பண்ணோம்னா அது தெரி எல்லா புண்ணியத்தையும் அழிச்சிரும் பக்தர்கள் இந்த விஷயத்துல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் நாம இப்ப செய்யற புண்ணியம் எல்லாம் வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணோம்னா அழிச்சிடும் காலி ஆயிடும் அப்ப கர்ணன் பண்ணது வைஷ்ணவ அபராதம் நிறைய ஏன்னா அது மக்களை வந்து ஒரு சென்டிமெண்டலா போட்டு வச்சுட்டாங்க கர்ணனோட அக்குரூரர்ந்தாவனத்தில் மரங்களா இருக்குதா இல்ல என்ன காரணத்தினால வந்து அங்க வந்து மரங்களா இருக்குதுங்க மாத்தாஜி இதுக்கு ஆச்சாரியர்கள் தான் பலவிதமான பதில்களை சொல்றாங்க அபராதம் பண்ணும்னா தான் நம்ம வந்து இப்ப பக்தர்களா இருந்துட்டாங்க நாங்க அபராதம் பண்ணிட்டாங்கன்னும் போது அவங்களுக்கு வேற வேற நிலைகள் கொடுக்கப்படுகிறது அப்ராதிகள் வந்து குரங்குகளாகவும் பன்றிகளாகவும் பிறக்கிறார்கள் இதெல்லாம் பக்தர்கள் தான் ஆனா அவங்க ஏதோ அபராதம் பண்றாங்க அது மாதிரி இருக்கலாம் வேறு வேறு நிலைகள் இப்ப நீங்க கோபியாவோ இடை சிறுவனாகவோ பிறந்தீங்கன்னா உன்னத பக்தின்னு தான் அர்த்தம் அப்ப கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்ட் கம்மியா கிடைக்குது ஆனா கிடைக்குது அப்ப அவங்க பக்தர்கள் தான் ஓகே மாதாஜி அப்ப பாத்தீங்கன்னா ட்ரெஸ் இல்லாம அறகுறையா ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறவங்க தான் மரங்களா வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அது வந்து நாரம் இந்த இடத்துல தாம் இல்லாத இடத்த இடத்துல கணக்கு வந்து அவங்க வந்து பக்தியில கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் கம்மியா இருந்திருக்கும் நிலை நிலை படி நிலைகள் குறைவா இருந்திருக்கலாம் பகவானுடைய விருப்பம் என்னவோ பாருங்க கதம்ப மரம் எல்லாம் அப்படி சொல்ல முடியாதுல்ல கதம்ப மரம் 
தமால் மரம் இதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணராகவே கருதப்படுகின்ற மரங்கள் அப்பன்னா அவங்க எல்லாம் கண்டிப்பா புண்ணிய ஆத்மாக்கள் சாதாரணமானவங்க கிடையாது இது வந்து இது பௌதிகத்துல சொல்றது நிர்வாணமாக இருப்பவர்கள் பல பல ஆண்டுகளுக்கு வந்து மரங்களா நிப்பாங்களாம் தவத்திருபக்தி விகாச சுவாமி மகாராஜ் எழுதின புத்தகம் கிருஷ்ணருடைய குளம் மது குளங்களாங்க மதாஜி யது குலத்தில் பிறந்தவர்னு ஒரு இதுல வரும் பாட்டுல வரும் இதுல வந்து நீங்க மாதவன் சொல்லும் போது மது குலத்தில் பிறந்தவர் அப்படின்னு பிறந்தவர் அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க அது அந்த யாதவ குலம் அதுக்கு வேற பேரா இருக்கும் மதுரா மதுரா வழி வந்ததுனால அது மது குலம்னு சொல்றாங்களோ வேற வேற பேர்கள் இருக்கலாம் தெரியல அது டீட்டெயிலா எனக்கு தெரியல ஆனா அந்த குலத்துல வந்தார் அப்படின்னு சொல்றேன் மலர்களில் இருந்து தென்றல் காற்று வீசி தோன்றிய தெய்வீக நிலை அது மாதவன் முதல்ல நம்ம கிருஷ்ணர் பத்தி தெரிஞ்சுக்காதவங்க அந்த மட்டும்தாங்க மாதாஜி ஒருத்தருக்கு வந்து நான் பேசுறது கேக்குது கிருஷ்ணர் வந்து தெரிஞ்சுக்காதவங்க மட்டும்தான் கிருஷ்ணர் ஒருத்தர் கெடுதல் செய்யறாரு அப்படின்னு சொல்லவே முடியும் நினைக்கவே முடியும் ஏன்னா பகவான் வந்து ஏன்னா எல்லாருமே அவரோட அம்சங்கள் எப்படி அவர் வந்து மத்தவங்க ஒருத்தர் கெடுதல் நினைப்பாரு அப்படி குற்றமற்றதான் சிறந்த தர்மம் நம்ம செவன்டீன்த்ல படிச்சிருக்கோம் நம்ம சாப்டர்ல அப்ப பகவானுக்கு கொடுத்தா அதுதான் சிறந்த தர்மம் அப்ப கருணனுக்கு நல்லது செய்ததா அவர் தர்மம் வாங்கியிருந்தாலுமே நல்லதுதான் செஞ்சிருப்பாரு கண்டிப்பா பக்தர்கள் அதை வந்து எப்படி இருந்தாலும் கரெக்டா புரிஞ்சுப்பாங்க இந்த மாதிரி வீணவாதம் செய்யறவங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்க தப்பா புரிஞ்சுட்டு மக்களையும் திசை திருப்பாங்க திசை திருப்புறாங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் லலிதா சுந்தரி மாதாஜி மதாஜி எனக்கு ஒரு டவுட் மதாஜி அதாவது சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து இப்ப சாந்த பக்தர்களா இருப்பவங்கதான் பிருந்தாவனத்துல ஆக்சுவலா மரம் செடி கொடி கிளிகள் அது மாதிரிலாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அப்புறம் எப்படி மதாஜி அவர் வந்து ஒரு உன்னதமான பக்தர் அவர் எப்படி மதாஜி அப்ப பிறக்கும் போது வந்து அருவவாத கொள்கையில வந்து தீவிரமா இருந்தாரு அப்படின்னு அது ஒரு கொஸ்டின் ஏன்னா அது வந்து வியாசதேவர் வந்து அவருடைய சீடர்கள் மூலமா தான் பாகவதத்தை வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு அந்த ரெண்டு ஸ்லோகங்கள் மூலமாக புரிய வச்சாருங்க அப்ப ஏற்கனவே அவர் எதுனால சுகதேவ கோஸ்வாமியை வந்து தேர்ந்தெடுத்தார் மித்த சீடர்களுக்கு பாகவதம் சொல்லி கொடுத்திருந்து அதை அவங்க அருவவாத கொள்கை இருந்துச்சு லைட்டா தான் ஸ்ட்ராங்கா இல்ல அந்த தேடல்னு சொல்லிக்கலாம் அது அதனாலதான் அவர் வந்து ஸ்ட்ராங்கா டிட்டர்மெண்டா தேடல் இருந்துச்சு ஆனா அதுல மெயினா வந்து அருவவாதம் இருந்தது அவருடைய சின்சியாரிட்டி நேர்மைய பாராட்டி வியாசதேவர் வந்து அவருக்கு வந்து பாகவதம் சொல்லி அவரை மாத்திட்டார் 
அப்ப வியாசதேவர் வந்து எதுனால வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமிய வந்து பாகவதம் உபதேசத்துக்கு தேர்ந்தெடுத்துறாரு ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி அவருடைய சீடர்கள் அத்தனை பேர் இருந்தாங்கல்ல எதுனால வந்து இவங்களை மட்டும் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இவர் வந்து அவருடைய மகனுக்கும் தானே சொல்லி தருவாரு மகனுக்கும் சொல்லி தருவார் அவருக்கும் அவருக்குறுக்கு ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் ஒவ்வொரு பக்தனுக்கும் இருக்கும் நிலை என்னன்றது அவன் வியாசர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் கடவுள் தான் இலக்கிய அவதாரம் இல்லையா அதனால அவருக்கு தெரியும் இவருடைய உண்மையா இவர் உண்மையானவர் சின்சியாரிட்டின்னு ஒரு ஆங்கில வார்த்தை இருக்கு இல்லையா அதுக்கு குடிபெயர்ப்பு தமிழ்ல உண்மைதான் அவர் உண்மையான தேடல் உடையவராக இருந்தார் சுகதேவ குஸ்வாமி அதனால அந்த வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது உண்மையான தேடல் எந்த ஜீவராசிக்கு இருந்தாலும் எந்த அளவோ எவ்வளவு தீவிரமோ அதை பொறுத்து நமக்கு வந்து பகவான் அருள் புரிகிறார் அவ்வளவுதான் அதுல சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு அதனால அருள் பாவிக்க அருள் கொடுக்கப்பட்டது சொல்லுங்க கிருஷ்ண பிரேம நந்தினி விடுதலைப்பெற்றவங்கிருஷ்ணர்ல உண்மையாக இருந்தார் அதனால கொடுக்கப்பட்டது அதே மாதிரி பகவான் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து அவங்க அம்மா கர்ப்பத்துல இருக்கும் போதே பகவான சந்திக்கிற வாய்ப்பு ஏன்னா வியாசதேவரோட ஆஹ் இதுல இருக்கு அவர் வந்து நான் வர வரமாட்டேன்னு சொல்லுவாரு வெளிய பறக்க மாட்டேன்னு ஏன்பா பறக்க மாட்டேன்னு வியாசதேவர் வந்து கிருஷ்ணர் விட்டு கேட்ப வைப்பார் அப்ப கிருஷ்ணர் கேட்கும் போது சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றார் வெளியே வந்து அவங்க மாயை பிடிச்சுக்கோ அதனால நான் வரல அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த அளவுக்கு ஏற்கனவே துறவு துறவு இருந்தார் வைராகியமாக இருந்தார் வைராகியம் இருந்துச்சு ஆல்ரெடி இருந்தது சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு அதனால பாகவதம் அருளப்பட வேண்டிய ஆகிவிட்டது வியாசர் சுகதேவர் ரெண்டு பேர்ல யார் மிகப்பெரிய துறவினா சுகதேவ கோசர் கோஸ்வாமி தான் இப்ப வியாசதேவர் நடந்து போனா வியாசதேவர் வயதானவர் சுகதேவ கோஸ்வாமி இளமையானவர் வியாசதேவர் ஆடை எல்லாம் போட்டு நிற்பார் சுகதேவ கோஸ்வாமி ஆடை கூட கிடையாது சுகதேவ கோஸ்வாமி நடந்து போனா பெண்கள் எல்லாம் குளிச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா அப்படியே இருப்பாங்களாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இவர் துறவின்னு தெரியும் அவங்களுக்கு இவர் நம்மளெல்லாம் கண்டுக்க மாட்டாரு அவர் பாட்டுனவர் போவாருன்னு ஆனா வியாசதேவர் போனா வெக்கப்படுவாங்களாம் அந்த அளவுக்கு ரெண்டு பேர்கிட்டையும் துறவு மனப்பான்மையில மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருந்திருக்கு அதனால சுகதேவ கோஸ்வாமியினுடைய தேடல் அந்த மிக ஆழமாக இருந்தது அதனால சுகதேவ கோஸ்வாமி டாப் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி தாமோதர் கௌரங்க தாஸ் இருக்காரு இல்லையா பிரௌபா தியேட்டர்ஸ் டைரக்டர் அவர் வந்து ஒரு தடவை சொன்னார் சுகதேவ கோஸ்வாமி யாருன்னா ராதையுடைய கிளி அப்படின்னு சொன்னார் கிளின்னு வெவ்வேறு கருத்துக்கள் நிலவுகின்றது ஆனா அவர் வந்து ஆரம்பத்துல அருவவாதியா இருந்து பாகவதம் படிச்சுதான் அவர் வந்து பக்தர் ஆனார் அப்படின்ற ஒரு கருத்தும் இருக்கு இருக்கு ஆனா இதற்கு பதில் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஜீவனும் தேடல்ல வந்து ரொம்ப ஆழமா இருந்தா அவங்களுக்கு அந்த அதனுடைய பலன் வந்து பகவான் கொடுப்பார் நீங்க ரொம்ப ஆழமா தேடினீங்க ரொம்ப தீவிரமா கிருஷ்ணரை தேடினீங்கன்னா அவர் கொடுப்பார் தண்ணியை கொடுப்பார் எந்த லெவல்ல ஆனாலும் இப்ப நம்ம ஒருத்தர் ஒரு சாதாரண இந்துவே இல்லை அவங்களுக்கு கிருஷ்ணரே யாருன்னு தெரியாது கடவுளை நான் தேட வேண்டும் கடவுளை நான் அறிய வேண்டும்ன்ற ஒரு தீவிரவாதம் இருந்து அங்க கிருஷ்ணர் காட்டிதான் ஆகணும் இது அவர்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வை கிருஷ்ணர் கொடுப்பார் ஏன்னா அந்த கடவுள்ன்ற தேடல்ல அவங்க இருக்கிறாங்க உண்மையில இருக்கிறாங்க ஆனா அவர்களுடைய அந்த அன்புல அந்த பக்தியில ஏதாவது மிக்ஸ் டிசைர் இருந்துச்சுன்னா அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவார் இதுக்கு உதாரணம் வந்து பக பாகவதம் முதல் காண்டத்துல அத்ரி முனின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அத்ரி முனியனுடைய பக்தியே எப்படின்னா அவர் வந்து தெளிவா இல்லாம கடவுளை தேடுவர் பொதுவா தேடுவர் அப்ப மூணு பேரும் வந்து நிப்பாங்க மூணு பேரும் யாரு மூணு பேர் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் மூணு பேரும் வந்து நின்றுதான் அவருக்கு புரியுவாங்க அப்ப அவருக்கு வந்து எழுதுறார் பொருள் உரையில ஏன்னா அவருடைய தேடல்ல வந்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் இருக்கு அதனால அந்த மிக்ஸ் இல்லாம அந்த கலப்படம் இல்லாமல் உண்மையாக நீ வேண்டும் நீ என்னை காட்ட வேண்டும் நினைக்கிற பக்தருக்கு நான் தான் காட்டுவார் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி இப்ப மிக்ஸ் அது எப்படி மாதாஜி எப்படி மாதாஜி நாம அறிய முடியாது கிருஷ்ணர் அறிஞ்சுக்குவார் 
நீங்க <laughs> 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 நீங்களே தேடணும் நீங்களே முயற்சி பண்ணணுட்டேன் நம்ம சம்பிரதாயத்தினுடைய சுவையே நம்முடைய சம்பிரதாயத்தினுடைய வெற்றியே ஆன்மீகத்துல இது இது பௌதிகத்துல ஓகே பௌதிகத்துல நீங்களே ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆகுங்க நீங்களே கண்டுபிடிங்க நீங்களே பார்முலா பண்ணுங்க நீங்களே பாடிங்க பௌதிகம் ஓகே ஆன்மீகத்துல அப்படி கிடையாது ஆன்மீகத்துல கிருஷ்ணர் அந்த மாதிரி சிஸ்டத்தை வைக்கல நீ வந்து குரு பரம்பரையின் மூலம் வா உண்மை வெளிப்படும்ட்டார் தத்திதி பிரணி பார்த்தேன பரிபிரஷ்ன சேவையா உபதேஷயந்தி தே ஜானம் ஜானின தத்துவ தரிசன இங்க ஆன்மீகத்துல வேற பௌதிகம் வேற அவங்க எல்லாம் மாயவாதிகள் எல்லாம் பௌதிகத்துல சொல்றாங்க யாரையும் போய் பின்னாடி போவாதீங்க யார் காலையிலயும் விழாதீங்க நீங்களே கடவுள் நீங்களே கடவுளை உணரலாம் இப்படிப்பட்ட பிரச்சாரங்கள் எல்லாம் மாயவாதிகள் செய்கிறார்கள் இப்ப ஒரு குரு கிட்ட போயிட்டு அந்த குரு உன்னை அபியூஸ் பண்ற மாதிரி நடந்துக்காத அந்த குரு எல்லாம் சுயநலவாதிகள் உண்மையை சொல்லி தர மாட்டேன்றானுங்க அது இதுன்னு எல்லாம் பேசுறானுங்க மாயவாதிகள் அது நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு வந்து கிருஷ்ணரை சுலபமா அடையணும் சரியாக அடையணும்னா குரு பரம்பரை தான் கரெக்ட் மத்தி நீங்க கூட சொன்னீங்க ஒரு தடவை ஆரோகணம் தான் அவரோகணம் தான் கரெக்ட் ஆரோகணம் தப்பு அப்படின்னு முயற்சி பண்றதுதான் மிக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் மிக்ஸ் கலப்படம் என்பது நான் என்ன என்னுடைய அறிவை நான் வச்சுக்கிறேன் நானே தேடுறேன் நானே இப்ப சில ஒரு ஒரு பெண்மணி என்கிட்ட சொல்றாங்க நான் பிரபாதருடைய பொருளுரையும் ஆஹ் நான் சமஸ்கிருதம் படிச்சிருக்கேன் அந்த அதனால அந்த அறிவையும் நான் கம்பேர் பண்றேன் அப்படின்னு வாங்க அப்ப பிபிள்ற தான் ஆயிடுவேன் கண்டிப்பா குழம்பி போயிடுவேன் பிரபாதர் ஆச்சாரியன் அவரை போய் நான் கேள்வி எல்லாம் கேட்க முடியாது அவர் ஆச்சாரியன்றது நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு உண்மை நிறைய பேர் நாங்க தங்களை ஆச்சாரியன் சொல்லிக்கிறாங்க இல்லையா உலகத்துல நிறைய பேர் நாங்க ஆச்சாரியர்கள் நாங்க ஆசீர்வாதம் பண்ண முடியும் நாங்க ஆன்மீக தலைவர்கள்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஆனா பிரபுபாதர் ஆச்சாரியன் என்பது நிரூபிக்கப்பட்ட அவர் குரு பரம்பரையில வந்தார் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு அவர் எதை ஆதாரமாக கொண்டு செயல்பட்டார்ன்றதுக்கெல்லாம் நமக்கு தெளிவா இருக்கு விஷயங்கள் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால ஆச்சா ஆச்சாரியனை தான் நான் இனி நம்ப போறேன் ஆச்சாரியன் நமக்கு இஸ்கான் பக்தர்களுக்கு பிரபுபாதருடைய புத்தகங்கள் தான் வழிகாட்டின்னு சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்டாங்க அவருடைய சிஷர்கள் வழி நேரடி வழிகாட்டுதல்கள் இருந்தாலும் நமக்கு ஆச்சாரியன் தான் பஸ்ட் சொல்லுங்க மாதவன் அப்படிங்கிறது மாதாஜி அஞ்சு சொன்னீங்க ஒண்ணு வந்து இன்னொரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணுங்க மாதாஜி மகாலட்சுமியின் கணவர் ஆமா முதல்ல அதான் மெயினே அதான் மகாலட்சுமி நம்ம பகவத்கீதையிலும் பார்த்தோம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மது குலத்தில் பிறந்தவர் அது மட்டும் நான் செக் பண்ணி சொல்றேன் அது ஏன் மதுக்குலம்ன்றது எதை குறிக்கிறதுன்றத நான் சொல்லிட்டு பாத்துட்டு சொல்றேன் வசந்த காலத்திற்கும் மாதவன் என்று பெயர் வசந்த காலத்துல தோன்றும் அந்த தெய்வீக நிலைக்கும் மாதவன் பெயர் மாதுரிய ரசத்துக்கும் மாதவா அப்படின்னு பெயர் புரியுதா அஞ்சு விஷயம் மாதுரிய ரசம் துளசி மாராணி மாதாஜி ஈரோட்ல இப்படித்தான் மாதிரி இங்க இஸ்கான்ல வந்து எல்லாம் கத்துக்கிட்டு ஒரு டாக்டர் சைக்கட்டிட்டா டாக்டர் வந்து அவங்க கௌரவ பவுண்டேஷன் வச்சுட்டு நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க ஏகப்பட்ட பேர்த்த புடிச்சு வச்சுட்டு ஒரு எட்நூறு தொள்ளாயிரம் பேர் இருப்பாங்க இந்த விஷ்ணு சாசனமா நம்ம நம்ம இது எல்லாமே எல்லாரும் சொல்லி கொடுத்துட்டு குரூப் பெரிய குரூப்ப வச்சுக்கிறாங்க மாதிரி நிறைய பேர் அந்த மாதிரி ஆவறாங்க ஒரு யூடியூப்ல ஒரு சின்ன பையன் ஒருத்தன் நம்ம திலக் போட்டு ஜெய நரசிம்மா ஜெயலட்சுமி நரசிம்மா அப்படின்னு சொல்ல அரே கிருஷ்ணா சொல்ல மாட்டான் ஆனா திலக் நம்பளுது கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்ததுல அவங்க வெளிநாட்டுல இருந்தாங்களா அப்ப வந்து இஸ்கானோட அவங்களுக்கு ஏதோ மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோ என்னவோ ஆயிருக்கு அவங்க வந்து ஆனா வந்து தனிப்பட்ட முறையில அவர் தாந்தோங்கியா இருக்கிறாரு ஒண்ணு மட்டும் விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் பௌதிக விஷயங்கள்ல யார் ஒன்னா எது ஒன்னா பேசிக்கலாம் ஆன்மீக விஷயங்கள் அவர் வந்து ஜோசியம் தான் சொல்றாரு அவர் ஒன்னும் பௌதிகத்துல பக்தி பண்ணுங்க அதெல்லாம் சொல்ல வாழ்க்கை ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் சொல்லி கொடுக்கலாம் அந்த சின்ன பையன் எப்படி ஆலிபோராவை வெட்டி ஜூஸ் பண்ணி குடிக்கலாம் எப்படி ஹெல்தியா இருக்கலாம் எப்படி கொரோனால இருந்து தப்பிச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் பேசுறான் அந்த பையன் அதுக்கு ஓகே ஆனா ஆன்மீகம் பேசணும்னா உனக்கு குரு யாரு இப்ப நான் ஆன்மீகம் பேசுறேன்னா நான் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர் என் குரு யாரு என் குரு குருவும் அங்கீகரிக்கப்பட்டவரா நான் எதுல வரேன் அது பாக்கணும் 
குருவெல்லாம் தம்மாலும் எல்லாம் பண்ணிட்டு அதான் அவ்வளவுதான் அவுட் அதுலயே அவங்க ஃபெயில் ஆயிடுவாங்க அவங்க பெரிய விஷயங்களை பேசினாலும் அவங்களுக்கு சக்தி வராது இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு பக்தர் நம்மளே சம்பிரதாயத்துல வரக்கூடிய ஒரு பக்தர் அப்படி அழகா பேச தெரியலனாலும் உண்மை சம்பிரதாயத்துல சொல்லப்பட்ட உண்மைகளை பேசினாங்கன்னா அங்க சக்தி வரும் இங்க எப்படி கூட்டம் சேர்க்கறாங்கன்னா அவங்க பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் உடனே நம்மளுக்கு டவுட் வந்துடும் அவங்க எப்படி இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா கூட்டத்தை சேர்க்கறாங்க கூட்டத்தை சேர்க்கறது கூட பாருங்க அரசியல்வாதி கூட கூட்டத்தை சேர்க்கறான் போய் பாருங்க மட்டமான அரசியல்வாதி கூட ஒரு லட்ச மக்கள் நிக்கிறாங்க இது நான் பாக்குறது தானே கூட்டம் எவ்வளவு இருக்கு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பெங்கால்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த அம்மாக்கு எங்க முதலமைச்சருக்கு அப்படியே அப்படியே மண்டி போட்டுன்னு ஓடுங்க கூட்டம் ஆமா லாரி லாரியா பஸ் பஸ்ஸா ஓடுங்க இதெல்லாம் என்ன ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் பணம் கொடுத்து கூட்டிட்டு போறாங்க மாத்திர அவ்வளவுதான் அதேதான் அதனால கூட்டம் சேர்க்கறது பெரிய விஷயம் இல்லை அதுக்குரிய அவங்க புண்ணிய கர்மா ஏதோ பண்ணிருப்பாங்க புகழ் பெறுவதுக்கும் புண்ணிய கர்மம் இருக்கிறது இல்லன்னு சொல்லல ஆனா அதோட பக்திய நம்ம கலக்க முடியாது அரை கிருஷ்ணா வச்சு போர்டு வச்சு எங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி வச்சிருந்தது நம்மளுக்கு அரை கிருஷ்ணா நம்மளுக்கு தெரியாது யாரு இந்த ஊர்ல கேட்டா எனக்கு எதுவும் தெரியாது ஆனா அரை கிருஷ்ணா பேர் மட்டும் தெரியும் வச்சுக்கிறேன் எப்படி எல்லாம் போறது சரி நம்மளுக்கு நினைச்சிருக்கேன் சில இஸ்கான் பக்தர்களே இஸ்கான் பக்தர்களே சில பேர் வந்து அவங்க வந்து அவங்க தன்னிச்சையா செயல்படுறாங்க அதுல என்னன்னா குருவினுடைய சப்போர்ட் இல்லைன்னா அவங்க சர்வே ஆக முடியாது பணம் இருக்கலாம் நிறைய பக்தர்கள் நான் பாத்துருக்கேன் அவங்க கிட்ட ஏகப்பட்ட பணம் இருக்கிறது அவங்க அதை வச்சு கோயில் கூட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆனால் குருவினுடைய ஆதரவு குருவினுடைய ஆசிர்வாதம் இல்லைன்னா சர்வே ஆக முடியாது புரியுதுங்களா அவங்க தீட்சை பெற்ற பக்தர்களாக இருக்கலாம் ஆனா குரு எஸ் சொன்னாரா ஆமா நீ செய்யறது சரி போ அப்படின்னு சொன்னால் ஒழிய அதுல வராது சக்தி மேபி அவங்க வந்து இந்த புண்ணிய கர்மத்தினால ஃபேமிலியர் ஆகலாம் ஃபேமஸ் ஆகலாம் புகழ் பெறலாம் ஆனா அப்படியே புஸ்வானமா தூய பக்தர்களை உருவாக்க முடியுமா பக்தியை பிரச்சாரம் பண்ண முடியுமான ஒரு கேள்விக்குறி தான் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி வைஷ்ணவி மாதாஜி மாதாஜி ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி இந்த விஷ்ணு சஹசர் நாம சொல்றாங்க இங்க நிறைய பேர் இப்ப ஹரி கிருஷ்ண மந்திரம் வந்து சொல்லுங்கன்னா விஷ்ணு சஹசர் நாமம் சொல்லி தரீங்களா அதே அதுலயே அட்டாச்சா இருக்காங்க மாதாஜி இந்த விஷ்ணு சஹசர் நாமம் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் அதுவும் எஃபெக்ட் ஒண்ணுதான் தருது அப்படின்னு நாங்க சொல்லுவோம் அதை விட பன்மடங்கு ஐயோ எஃபெக்ட் ஒண்ணு பன்மடங்கு ஆயிரம் நாமம் இங்க ஒரு நாமம் அதை விட அதிகம் இது கரெக்ட் ஆனா இப்போ அந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர் வந்து சொல்றாங்க லேடிஸ் எல்லாம் விஷ்ணு சஹசர் நாம சொல்ல கூடாதுன்ட்டு அவங்க அவங்க குரூப்ல கூட ஒரு இந்த மாதிரி சொல்றாங்க பாடிட்டு போனாங்களே அவங்க எப்படி சொன்னாங்க தெரியல மாதாஜி அந்த மாதிரி சொல்லலாம் விஷ்ணு சஹசர் நாமம் பெண்கள் சொல்லலாம் அதுல ஒண்ணு தப்பு சொல்லலாம் அப்படி அவங்க ஆச்சாரிய இப்ப யாருக்கு எந்த மூடோ அந்த அதை கேக்குறாங்க நீங்க கேட்டுங்க அந்த சம்பிரதாயத்தை கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருங்க நாங்க அரை கிருஷ்ணா தான் ஏன்னா சில சில நியோபைட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் உங்களால வாதாட முடியாது நீங்க சொல்லி பாருங்க மகா மந்திரம் என்பது கலியுகத்துக்குன்னு பிரத்யேகமா கொடுக்கப்பட்டது விஷ்ணு சாஸ்திரம் நம்ம சமஸ்கிருதம் அது அதெல்லாம் சொல்லி 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 எவ்வளவு பெருசு வேற இது சுலபம் இது கத்து அதுதான் மாதாஜி அவங்களுக்கு எல்லாம் பிடிக்கிறது சில பேருக்கு சில பேர் மாத்த முடியல ஆமா சில பேர் கஷ்டப்பட்டு வரணும் அப்படின்னு தான் அந்த ரிச்சுவலிஸ்டிக் மூடு தான் இருக்கு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அது வந்து அத அதுலயே ஊர்னவங்கள நம்ம ஒண்ணும் பண்ண கூடாது கேளுங்க கேட்டு நீங்க கத்துக்கங்க இப்போ கத்துக்கூடிய சேர்த்து விட்டுருங்க பரவாயில்ல இப்ப ஐயப்பன் பூஜை பண்றாங்க மாதாஜி இங்க ஜெனிவால அதுல வந்து ஆரம்பத்துல விஷ்ணு சஹசர் நாம வைக்கிறாங்க அப்புறம் இந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள்லாம் வந்து அந்த ஐயப்பன் பூஜைக்கு பிரசாதம் குடுக்குறாங்க வெரி குட் இப்ப நான் நினைச்சேன் மாதாஜி இப்ப வந்து அவங்க வந்து பிரசாதம் குடுக்குறாங்கன்னா அது ஐயப்பனுக்கு ஆஃபர் பண்ணு பண்ணுவாங்களா இல்ல பெருமா அவங்க வந்து இது அவங்க பெருமாள் தானே கும்பிடுறாங்க பெருமாளுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு ஐயப்பன் கொடுத்து அந்த பிரசாதம் எல்லாத்தோட மிக்ஸ் ஆனி போனாலும் அது வந்து என்ன மாதாஜி கரெக்டா இல்லையா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல இப்ப நம்ம ஒரு பிரசாதம் மத்தவங்களுக்கு தரோம்னா அது மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுறாங்க மத்த ஐயப்பன் பிரசாதத்தோடனா ஏதோ வேலை செய்யும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இங்க அங்க கொஞ்சம் வேலை செய்யும் அவங்களுடைய பர்பஸ் எதுவோ இப்ப நான் கூட்டியா இருந்தாலும் என்னுடைய உள் நோக்கம் சரியில்லைன்னா பிரசாதம் வேலை செய்யாது உள் நோக்கம் ரொம்ப முக்கியம் அவங்க பிரசாதத்தை எப்படி எல்லாம் அதை அனுபவிக்கிறாங்க வேலை செய்யும் இப்ப நீங்க மருந்த வந்து நிறைய தண்ணி ஊத்தி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் மருந்து டாக்டர் சொல்லிக்கிறார் இப்படி
ஆனா பிரசாதம் மெதுவா வேலை செய்யும் மேபி பத்து பிறவி இருபது பிறவிக்கு அப்புறம் மெது மெதுவா மெது மெதுவா எட்டு எட்டி பார்த்து எட்டு எட்டி பார்த்து வேலை செய்யும் இப்ப நம்ம வந்து இப்ப நம்ம இனிஷியேஷன் ஆன உடனே நம்ம வந்து இந்த தேவி தேவதர்களுக்குலாம் பிரசாதம் சமைக்க வேணாம் இல்ல மாத்தாதி நம்ம கிருஷ்ணருக்கு மட்டும் தானே மாத்தாதி சமைக்கணும் ஆமா ஆமா கிருஷ்ணர் கொடுத்தோம்னா தேவி தேவர்கள் வயிறு எல்லாம் ரொம்பிடும் தேவி தேவர்கள் எல்லாம் இன்ஃபேக்ட் சந்தோஷம் அடைவார்கள் திருப்தி அடைவார்கள் இவங்க சீரியஸா இருக்கிறாங்க என்ன பண்றாங்களோ அதுல அப்படின்றத புரிஞ்சுப்பாங்க தேவி தேவர்கள் நம்மள மாதிரி இல்ல தேவி தேவர்கள் உயர்ந்த உயர்ந்தவர்கள் உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவர்கள் கண்டிப்பா நம்மளை புரிந்து கொள்வார்கள் மகேஸ்வரி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணங் மாதிரி இப்ப இந்த நீங்க பேசின விஷயங்கள் எல்லாம் மதாஜி பகவத் பாகவதம் முதல் காண்டத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாத பக்தி தொண்டு வந்து புத்தியில் தாழ்ந்த ஆன்மீகவாதிகளுக்கு உரியது இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க மதாஜி அதுல வந்து மூன்று வகையான பக்தி நிலைகள் முதல் தரம் இரண்டாம் தரம் மூன்றாம் தரம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அவங்க இதுல வந்துருவாங்கல்ல மதாஜி யார் இவங்க மூன்றாம் தரத்துல மற்றவர்கள் ஆமாங்க மதாஜி அவங்க பாகவதத்துக்கு வரல சில பேர் வரவே முடியாது பாகவதத்துக்கு சரிங்க மதாஜி இந்த மாதிரி வழிபாட்டு முறைகள்ல தான் வரணும் இந்த ஐயப்ப சாமி வழிபாடு பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய கருத்து நான் அறிந்த கருத்து என்னுடைய கருத்து இல்ல இருக்கும் உண்மையான கருத்து ஐயப்ப சுவாமி வந்து ஒரு மலை கடவுள் அவரை வந்து அரிஹர புத்திரன்னு தவறா சித்தரிக்கிறாங்க அவர் அரிஹர புத்திரன் கிடையாது ஒரு மலை கடவுள் அதனால ஒரு குறிப்பிட்ட விதிமுறைகள் போல அவரை வணங்குகிறார்கள் அது வந்து தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் யாருக்கும் இப்ப சுத்த பக்தி சுத்த சத்துவத்துக்கு வர முடியாதவர்கள்லாம் இந்த மாதிரி தேவி தேவர்கள் மலை கடுவர்கள் கடவுள்கள் இவங்களை எல்லாம் வழிபடுறாங்க அடுத்த நிலைக்கு அவங்க வருவாங்க ஏன்னா இதுல அவங்க கொஞ்சம் இந்த நிறைய மக்கள் என்ன பண்றாங்க இந்த ஐயப்பனை கும்பிடுற மக்கள் நாற்பது நாள் மாமிசம் அருந்தாமல் மாமிசம் உண்ணாமல் மது அருந்தாமல் புகை பிடிக்காமல் தவறான உறவு கொள்ளாமல் இருக்கிறாங்க அங்கேயே ரெகுலேஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அது மாதிரி ஐயப்பனுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்ரீரங்கத்தை பார்த்துட்டு போறாங்க சில பிளஸ் இருக்கு அதனால ஆனால் பக்தர்களுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் வந்து ஒரு மலை கடவுள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை சேர்ந்தவர்கள் வணங்குகிறார்கள் ஆனா அதை வந்து அரிகார புத்திரன் அது இது நிறைய ஸ்பெக்குலேஷன்ஸ் இருக்கு சரி ஏதோ ஒண்ணு செய்யறாங்க ஏதோ ஒரு அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டமா அது தவறுகளை தவிர்க்கிறார்கள் மாதாஜி இப்போ ட்ரெண்ட் என்ன தெரியுமா மாதாஜி இந்த மாதிரி போனாதான் பக்தின்னு நினைச்சுறாங்க மாதாஜி இந்த மாதிரி நாப்பத்தெட்டு நாள் வெறுப்பு இருக்கு மாயவாதிங்களை பார்த்தவனீங்கன்னா மாயவாதிங்களை கேட்டீங்கன்னா அவங்க அப்படியே பெரிய பெரிய மகா ரிஷிகள் மாதிரி பேசுவாங்க நீங்க போய் எத்தனையோ குழுக்கள் மாயவாத குழுக்கள் எல்லாம் இருக்குது அவங்க எல்லாம் அவங்க ஆன்மீகவாதிகளா தங்களை காட்டிக்கிறாங்க அந்த மாதிரிதான் இந்த கர்ம காண்டிகள்லாம் தெரியல வேதங்கள்ல குறிப்பிடப்படாத தெய்வம்னு வேற சொல்றாங்க ஐயப்பன் வந்து வேதங்கள்ல சொல்லவே படலையா முப்பது முக்கோடி தேவர்கள்ல ஒருத்தர்னு சென்னை இஸ்கான்ல வந்து ஒருத்தர் சொன்னார் மாதிரி அது சாஸ்தான் அது ஒரு முப்பது ஒரு அது ஒரு அதிதேவதை அவ்வளவுதான் ஒரு உபதேவதை அவ்வளவுதான் மலை கடவுள் அப்படின்னு தான் என்னுடைய குருதேவர் சொன்னார் ஒரு மலை கடவுள் ஜோதி காட்டுறாங்கல்ல அது கூட வந்து பித்தலாட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில இந்த பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாம் போய் அங்க எங்க இப்படி விளக்கு ஏற்றி மலை மேல வைக்கிறாங்க அதெல்லாம் புடிச்சு காமிச்சுட்டானுங்க ஆனா கருடன் பறக்கிறது மாதாஜி அது காமிக்கிறாங்க டிவில அது உண்மையா பொய்யா தெரியல மேல கருடன் கருடன் நிறைய இடத்துல பறக்குறாருல்ல நரசிம்மர் வந்து ஒருத்தர் வழிபாடு செஞ்சிட்டு இருந்தாரா இந்த வழிபாடு செஞ்ச ஒரு குருவை வச்சு நடக்குது அப்படின்னாரு எது ஐயப்பன் சமாதி போறாங்களா 
அதுமே எப்படி உண்மையாக ஐயப்பன் கோயில் வந்து ஆயிரம் வருஷமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஒருத்தர் ஆமா அப்படி என்ன தொடர்பு அங்கே டெட் பாடினா செத்து போன சவம்னா குளிச்சுட்டு நம்ம கோயில் போவா இது எதுக்கு பாத்துட்டு போ கோயிலுக்கு போறாங்க எனக்கு <laughs> 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 கரெக்ட் <laughs> 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 என்ன பக்தி கட்டாயப்படுத்த முடியாது ஒவ்வொரு நிலையில நம்ம கட்டப்படுகிறோம் அறிவுரைகள்ிட்டி <laughs> 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 ஒரு ஐம்பது ஃபேமிலி வந்து கிறிஸ்டின்ஸா மாறிட்டாங்க மாதாஜி இப்ப ஒரு ஒரு ஃபேமிலில ஒரு மெம்பருக்கு நாலே கால் லட்ச ரூபாய் தர்றாங்க மாதாஜி அவங்க எல்லாம் ரொம்ப ஏழ்மையில இருக்காங்க வறுமையில இருக்காங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நோய்வாய்ப்பட்டவங்க அவங்க எல்லாம் அப்படி பிரெயின் வாஷ் பண்றது அப்படி அவங்களை வச்சு அவங்களை வச்சு அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் போய் போய் பக்கம் பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் மாறிடுறது எங்க அப்பார்ட்மெண்ட்லயே ஒருத்தவங்க மாறிட்டாங்க மாடி வீட்டுல கிறிஸ்டினா எங்க மாதாஜி நம்ம ஹிந்துஸ்ல இல்லாத பணங்களா அடிப்படைகள் அவங்களுக்கு <laughs> 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 என்னுடைய உறவினர்கள் கூட என் என் பக்கம் ஒருத்தர் என்னுடைய கணவருடைய பக்கம் ஒருத்தர் ஒரு ரெண்டு ஃபேமிலி கன்வெர்ட் ஆனாங்க நீங்க அவங்களுக்கு வந்து அதனுடைய கருத்துக்கள் அவங்களுக்கு பிடிக்குது புரியுதுங்களா அந்த கருத்துக்கள் உங்களுக்கு பிடிக்குதுன்னா நீங்க போங்கன்றது தான் என்னுடைய ஒப்பீனியன் ஆனா பௌதிக விஷயமா நீங்க ஒரு மதத்தை தழுவினீர்கள் என்றால் ஏமாற்றம்தான் மதம்ன்றது என்ன உன்னுக்குள்ள புரோபாதர் சொல்றார் மதம் என்பது என்ன உன்னுள்ள வந்து கடவுளுடைய கடவுளுக்கான அன்பை விழிப்பெற செய்ய வேண்டும் அதான் மதம் அது செய்யாம ஒரு சோத்து பிரச்சனைனா ஒரு ஃபேக்டரிக்கு போனீங்கன்னா வேலை செஞ்சுன்னா சாப்பாட்டுக்கு காசு கிடைக்கும் வாங்கி சாப்பிடலாம் அந்த மாதிரிதான் இவங்க வந்து மதம் என்பதை தொழிலாக்கிட்டாங்க தொழில் செய்து வாழ்வாதாரம் பெறுகிறோம் இல்லையா நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க கருத்தை தொழில் செய்து வாழ்வாதாரம் பெறுகிறோம் அந்த மாதிரி மதத்தை ஆட்டக்கூடாது மதம் என்பது வேற மதம் என்பது உன்னுள்ள இருக்கிற கடவுள் மீது இருக்கும் அன்பை தட்டி எழுப்ப வேண்டும் அங்க போய் நீ பக்தமான அந்த பிஎஸ்சி கிறிஸ்து தான் கும்பிடு அவருடைய பெயரை சொல்லு அவங்க சொல்லி கொடுக்கிற உன்னத விஷயங்கள் அதுலயும் நல்லவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க நல்ல மதவாதி அது மாதிரி போங்க நீங்க அது ஒண்ணு தப்பு இல்லைன்னு சொல்றாரு பிரபாதர் நீ கிறிஸ்டியனா இருந்தா கிறிஸ்டியனாவே இரு நீ முஸ்லீமா இருந்தா முஸ்லீமா இரு ஆனா அங்க சொல்லப்படும் உன்னத விஷயங்களை கடைபிடித்து கிருஷ்ண 
கடவுளுடைய அன்பை பெருவாயாக அங்க பக்தனா நீ மாறு பிரபாதர் மத மாற்றம்னா செய்வே இல்லை எங்கேயுமே நீ யாரா இருந்தாலும் அப்படியே இரு ஆனா கடவுள் மீது அன்பை வளர்த்துக்கொள் அதான் பிரபாதர் சொல்றார் கடவுள் என்பது கிருஷ்ணரு கிருஷ்ணரை நாம சங்கீர்த்தன் மூலமாக அடைய வேண்டும்ன்றதெல்லாம் அடுத்த கருத்து அது கீழே இருக்கிறவங்கள ஏதோ ஒன்னுத்துக்காக சாமி கும்பிடுறீங்களா கும்பிடுங்க அது பணத்துக்காக வேண்டாம் பௌதிக விஷயத்துக்காக அப்ப அவங்க வந்து மிருக நிலையிலதான் இருக்கிறாங்க பாவம் மிருகம் தான் பாருங்க எங்க சாப்பாடு கிடைக்குதோ அங்க போவோம் நம்ம மனிதர்கள் இல்ல நான் ஏன் கடவுள் யார் எனக்கு கடவுளுக்கும் உள்ள சொ தொடர்பு என்ன வெறும் சாப்பிடுறது தூங்குறது குட்டி போடுறது சண்டை போடுறது தான் வாழ்க்கையா இதுக்கு மேல வேற வாழ்க்கையா இதெல்லாம் யோசிக்க வைக்கணும் மதம் என்பது அதெல்லாம் யோசிக்கிட்டா வாங்க நாங்க மாவு தரோம் சாப்பாடு தரோம் அப்படின்னா அது வரும் அது ஒண்ணும் இல்ல அது மதம் கிடையாது அங்கு நீ கடவுள் மீது அன்பை வளர்த்து கொள்கிறாயா அதுதான் முக்கியம் சொல்லுங்க கிருஷ்ண பிரேம நந்தினி எஸ் மாதாஜி இது மாதிரி காசு வாங்கிட்டு நம்ம பக்தி பண்றதுனா அது பக்தி அப்படின்னு பக்தி இல்ல இல்ல மாதாஜி காசு தொழில் அவ்வளவுதான் உனக்கு வந்து காசு வேணும்னா நீ வேலைக்கு போ மதத்தை மறுபடியும் அவங்களுக்கு தேவை வந்துச்சுன்னா வேற யாராச்சும் ஹெல்ப் பண்ணா வேற மதத்துக்கு போனா காசு கொடுத்து நம்ம மதத்தை மாத்துறது வேஸ்ட் தான் அணி அறிவுபூர்வம் சிந்தனை பண்ணு அவங்க சில பேர் வந்து அங்க சொல்லப்படுற விஷயங்கள் எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி மாறுறவங்களும் இருக்கிறாங்க சுந்தரி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு மாதிரி கிடையாது மாத்தாஜி அதனாலதான் அங்க டக்குன்னு ஓடி போயிடுறாங்க அதுவும் இருக்கு அதுவும் இருக்கு ஆனா தத்துவங்கள் இப்ப கேட்டாங்கன்னா ஒரு முறை கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்து விட்டு கீழே இறங்கவே முடியாது அதாவது அவர்கள் வந்து வேற மதத்துக்கும் போக மாட்டாங்க கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்தவங்க பக்தி பண்ணாம ஒன்னா இருக்கலாம் ஒரு காலகட்டத்துல ஆனா அவங்க வந்து வேற ஒன்ற இதை ஒழுங்காக படித்து கொண்டவர்கள் இதான் கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஸ்பெஷாலிட்டியே பிரபுபாதருடைய கருணையே இதுல இருக்கு இனி எதற்காக பக்தி செய்ய வேண்டும்ன்ற கேள்விக்கு பதில் கொடுத்துடுறார் பிரபுபாதர் பக்தினா என்ன பக்தி எதற்காக செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத அழக சொல்லிடுறாரு சுந்தரி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி அவங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மாத்தாஜி அவங்க சொல்றாங்க பணத்துக்காண்டிதான் போறாங்க இந்த ஹிண்டூஸ்ல யாராவது பணம் கொடுக்கறதா இருந்தா சொல்லுங்க நாங்க இங்கே கூட இருந்து அப்படி நம்ம நீ மாறுறவங்க இந்த மாதிரி தேவையில்லாதவங்க எல்லாம் போட்டோம் அங்கதான் போட்டோம் இது பாருங்க வந்து உண்மையாக இருக்க வேண்டும் அறக்குறைய அது பாருங்க இது வந்து நம்ம ஒரு ஜீவனுடைய தலையெழுத்து பாருங்க அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நம்ம ஓகே தலையெழுத்து தலையெழுத்து மாத்தலாம் ரொம்ப தீவிரமா ஒருத்தர் சின்சியரா இருந்தா உண்மையாக இருந்தா அதனால பக்தின்றது அவ்வளவு சீப் மலிவான விஷயம் கிடையாது பக்தி என்பது மலிவான விஷயம் இல்ல மிருக நிலைன்னு நான் உனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஏனிப்படிகள் பக்தியினுடைய ஏனிப்படிகள்ல முதல் நிலை வந்து மிருக நிலை உண்ணுதல் உறங்குதல் இனப்பெருக்கம் செய்தல் சண்டை இடுதல் தான் அப்படி வாழ்க்கைன்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அவங்க இன்னும் மனித நிலைக்கே வரல அப்ப எப்படி அவங்க நம்ம பிரச்சாரம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அவனுக்கு புரிய கூடாது எனக்கு புரியவே வைக்க முடியாது எனக்கு முட்டின போது அவன் வந்து அல்லலியா பாடி அந்த சீடி வச்சா எனக்கு நல்லா ஆயிடுச்சு அப்படின்றான் அப்ப என்ன பண்ண முடியும் அவன் எனக்கு முட்டின போது சரி பண்ணுவியான்வான் கேன்சரை குணப்படுத்துறியான்வான் இந்த மாதிரி எல்லாம் முட்டால் தனமா பேசுவாங்க தத்து வாழ்க்கையினுடைய தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டவர்கள் எல்லாம் போக முடியாது நீங்க போக முடியுமா நீங்க போய் இப்ப அல்லலியா கூப்பிடுறாங்கன்னா ஒரு கோடி குடுக்குறானா நீங்க போவீங்களா எனக்கு வேணாப்பா அப்படின்னு ஆரம்ப கட்ட பக்தராக இருக்கும் போது ஒரு பக்த ஒரு என்னுடைய கணவருடைய கொல்லி அவர் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணாரு அவர் வந்து கன்வெர்டட் கிறிஸ்டியன் மாத்ரஜி உங்களுக்கு வந்து நானு நீங்க பிரேயர் கூட்டம் பண்ணி உங்களுக்கு குழந்தை எனக்கு குழந்தை ரொம்ப லேட்டா பிறந்தது பக்தர்களுக்கு தெரியுமா ஒன்றும் தெரியாது அப்ப குழந்தை இல்ல அப்ப வந்து நீங்க இயேசு கிறிஸ்துக்கு வாங்க உங்களுக்கு குழந்தை கண்டிப்பா பிறக்கும் அப்படி அப்படின்னு நான் சொன்னேன் எனக்கு குழந்தையே வேண்டாம் எனக்கு கொடுக்கறதான் கிருஷ்ணர் கொடுக்கட்டும் அவருடைய விருப்பம் இருந்தாதான் பிறக்கும் அவருடைய விருப்பம் இல்லைன்னா நான் எங்க போனாலும் பிறக்காது அவரு கொடுக்கறதா கொடுக்கட்டும் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ட்டேன் அப்ப அந்த அளவுக்கு தெளிவு ஆரம்ப கட்ட பக்தை ஆனா எனக்கு குழந்தை வேணும்ன்ற வெறி இருந்தது அப்ப கூட நான் வந்து மீன்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தேன் என்னுடைய குரு கருணை அது தத்துவத்தை நல்லா எழுதிட்டாரு சரியா
சரி அந்த கேள்வி பதில்கள் நிறைய ஆயிடுச்சு நம்ம நாளை தொடரலாம் சுந்தரி மாதாஜி ஏதாவது இல்ல மாதாஜி அவ்வளவுதான் சரி நன்றி நான் கேள்விகள் எழுதிட்ட நம்ம படித்து வாருங்கள் நாளைக்கு வகுப்புல சந்திப்போம் வாஞ்சா கல்ப தரிபச கிருபா சிந்து தேவ பதிதா நம் பாவனை பிரு வைஷ்ணவேப்பியோ நம்ம வைஷ்ணவ பிருந்தி ஹரி கிருஷ்ணா ஹரி கிருஷ்ணா